இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜெயிலில் நடந்த ஒரிஜினல் கொஷின் ஆர்ஆர்பி ஜெயிலில் இப்போ ரீசெண்டாக ஜெயிலில் நடந்திருக்கு அப்போ எல்லா கொஷினும் கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக இருக்குது அப்போ கண்டிப்பாக குரூப் டியோ என்டிபிசியோ இந்த லெவலில் எதிர்பார்க்கலாம் இது ரொம்ப பெரிய டஃப்லாம் கிடையாது இந்த ஷிஃப்ட் யார் கொஞ்சம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ஷிஃப்ட் இப்போ இந்த கொஷின் பாருங்கள் இதில் ஒரு சில கொஷின் டஃப்பாக இருக்குது அதை நான் ஃபார்ம்லாம் இல்லாமல் எப்படி ஷார்ட் கட்டில் ஈஸி சொல்லி தர போகிறேன்ட்டு தான் நீங்கள் நம்ம கரெக்ஷனில் பார்க்க போகிறோம் கொஷின் நம்பர் ஒன் தி ஒர்க் இஸ் கம்ப்ளீட்டட் பை பி அண்ட் கியூ ஒர்க்கிங் டுகெதர் எயிட் ஹவர்ஸ் இப்போ இந்த ரெண்டு என்ன சொல்லிக்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா கொஷின் நம்பர் இந்த இடத்துல ஒன்று ஏழு பாருங்கள் பி கியூ ரெண்டு பேர் கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க இவங்க ரெண்டு பேர் சேர்ந்து எட்டு மணி நேரம் வேலை செய்கிறாங்க ஒரு நாளைக்கு அப்போ ரெண்டு பேர் சேர்ந்தாலும் எட்டு எட்டு மணி நேரம் தான் வேலை செய்கிறாங்கன்ற மாதிரி ஃபஸ்ட் டைம் ரெட் லைன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்புறம் பாருங்கள் ஒர்க்கிங் எயிட் ஹவர் ஏ டே பி அலோன் டேக் டுவெல் டேஸ் டு கம்ப்ளீட் ஏ ஒர்க் இப்போ பி இருக்காரில் இவரை பற்றி தனியாக சொல்கிறாங்க ரெண்டு பேர் சேர்ந்து எட்டு மணி நேரம் வேலை செய்கிறாங்க எத்தனை நாள் முடிப்பான்றது தெரில அதான் கொஷனில் கேட்குறாங்க இப்போ இவர் மட்டும் ஒர்க் பண்ணார்னா எட்டு மணி நேரம் வேலை செய்கிறாரு எட்டு மணி நேரம் வேலை செஞ்சார்னா எத்தனை நல்லா முடிப்பாருன்னு பாருங்கள் எத்தனை நல்லா முடிப்பார் கண்டிப்பாக பன்னெண்டு நாளில் முடிப்பார் இப்படி சொல்கிறாங்க வேறு ஒன்றுமே சொல்ல அதே கியூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கியூ பற்றி சொல்கிறாங்க ஒயில் ஒர்க்கிங் அலோன் கியூ வில் பி தி டென் டேஸ் ஒர்க்கிங் டுவெல் ஹவர்ஸ் ஹேர் டே அப்போ இவர் பன்னெண்டு மணி நேரம் வேலை செஞ்சார்னா இங்கே பாருங்கள் அவர் இவர் பன்னெண்டு நேரம் வேலை செஞ்சார்னா பத்து நாளில் முடிக்கிறார் இப்படி கொடுத்துட்டு பி ப்ளஸ் கியூ சேர்ந்து எத்தனை நாளில் முடிப்பாங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க கொஷினில் ஒன்றுமே இல்லை பட் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா பி கியூ இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து எட்டு மணி நேரம் வேலை செய்கிறாங்கன்றது தான் முக்கியம் எட்டு மணி நேரம் வேலை செய்கிறாங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு நாளைக்கு எட்டு மணி நேரம் வேலை செய்கிறாங்க அப்படின்றது தான் முக்கியம் இதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் கொஷினை மாற்றுறோம் இதை கொஷினை மாற்றிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன்றுமே கிடையாது ரொம்ப சிம்பிள் கொஷின் ஆனால் கொஷின் ரொம்ப பக்க பக்கமாக இருக்குது தமிழில் இங்கிலீஷில் ரெண்டு பக்கம் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இது திருப்பிலாம் பார்க்குற அளவுக்கு இருக்குது இது ரொம்ப சிம்பிள் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் பி வந்து எட்டு மணி நேரம் வேலை செஞ்சால் பன்னெண்டு நாள் முடிப்பார் இவர் பன்னெண்டு மணி நேரம் வேலை செஞ்சால் பத்து மணி நேரம் முடிப்பார் பன்னெண்டு மணி நேரம் வேலை செஞ்சால் பத்து நாள் முடி பத்து நாள் முடிக்கிறார் அப்போ இவர் எக்ஸ்ட்ரா டைம் ஒர்க் பண்ணுறார் எக்ஸ்ட்ரா டியூட்டி பண்ணுறதால தான் பத்து நாள் முடிக்கிறார் இவர் எட்டு நாள் வேலை செஞ்சார்னா கண்டிப்பாக பத்து வரை அதிக நாள் தான் முடிப்பார் கம்மியான டைம் எடுத்துக்கிட்டார்னா அதிக நாள் முடிப்பார் அதிகமாக டைம் எடுத்து பன்னெண்டு நாள் எடுத்துக்கிறார் அப்போ இந்த இடத்துல என்ன பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் இதை எப்படி மாற்றுறது மட்டும் பாருங்கள் இப்போ இந்த கியூ இருக்கா எப்பயுமே பார்த்தீங்கன்னா டைம் ஒர்க்கில் இந்த மெத்தட் வச்சு தான் எப்பயுமே சால்வ் பண்ணணும் எம் ஒன் ஹச் ஒன் டி ஒன் டிவைட் பை ஒர்க் ஒன் இங்கே எம் டூ ஹச் டூ டி டூ பை டபிள்யூ டூ இப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மென்னு இங்கேயும் மென்னு இது ஒரு இக்கேஷன் கடை மென்னு இது ஒரு இக்கேஷன் கடை மென்னு இங்கே அவர் எங்கள் அவர் இங்கே இதுக்கு பதிலாக என்ன கொடுத்துருக்கோம் பி கொடுத்துருக்கோம் இங்கே இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கியூ கொடுத்துருக்கோம் இங்கே எட்டு மணி நேரம் பன்னெண்டு மணி நேரம் இப்படி கொடுத்துருக்கோம் இது எல்லாமே எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மல்டிப்புள் இருக்குது ஒரு பெருக்கல் இருக்குது பெருக்கல் இருந்துச்சுனாவே அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தலைகீலின்னு அர்த்தம் இது அதிகமாச்சுன்னா அது குறையும் இது அதிகமாச்சுன்னா இது குறையும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது தலைகீலியாக இருக்குது இப்போ இங்கே பாருங்கள் இங்கே எட்டு எட்டு மணி நேரம் பன்னெண்டு டே நாளில் முடிக்கிறோம் இது டேஸு இது டேஸ் இது ஹவரு இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னு பாருங்கள் இது எட்டு மணி நேரம் ஆக்கிட்டு பிரச்சனை இல்லை எட்டு மணி நேரம் எட்டு மணி நேரம் க கொஸ்டின் சொன்ன மாதிரி எட்டு மணி நேரம் ஆக்க போகிறேன் அப்போ எப்படி ஆக்க போகிறேன் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் இந்த கியூ வந்து பன்னெண்டு மணி நேரம் வேலை செய்கிறதுனால பத்து நாளில் முடிக்கிறாரு இப்போ இவர் எப்படி பிரிக்கிறேன் பாருங்கள் நாலு 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 பிரிக்கிறேன் இந்த மூணு நாளாக பிரிச்சுக்கிட்டேன் ஏன்னா எட்டு வரத்துக்காக நாலு மணி நேரம் நாலு மணி நேரம் நாலு மணி எட்டு மணி நேரம் பிரிச்சுட்டேன் இவர் எப்படி பிரிக்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு மணி நேரம் அஞ்சு மணி நேரம் பிரிச்சுக்கிட்டேன் இந்த பத்து நாலு மணி நேரம் வேலை செஞ்சால் அஞ்சு மணி நேரம் அஞ்சு நாள் பிடிப்பார் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறேன் நாலு அஞ்சு நாலு அஞ்சு நாலு அஞ்சு எடுத்துக்கிறேன் இப்போ ரெண்டுமே தலைகளே இருக்கிறனால ஒரு இடத்துல குறைதுன்னு ஒரு இடத்துல இன்க்ரீஸ் ஆகும் இப்போ இதில் இருக்கிற நாளை நான் வந்து எடுத்துட்டுனா இதில் மூணு நாள் இருக்குது இதில் ஒரு நாள் எடுத்துட்டுனா இங்கே ரெண்டு அஞ்சு இருக்குது ஒரு அஞ்சு ஆட் பண்ணுவேன் அவ்வளோதான் இங்கே என்ன பண்ணுறேன் டிவைட் பண்ணுறேன் இங்கே மல்டிபிள் பண்ணுறேன் இங்கே நாலு ஒரு மூணு நாளாக பிரிக்கிறேன் இங்கே மூணு அஞ்சா ரெண்டு அஞ்சு
P வந்து பதினாலு ஒர்க்கை முடிக்கிறாரு Q வந்து பதினாலில் முடிக்கிறாரு ரெண்டு பேர் சின்ன நாள் முடிக்கணும் சொல்லி கேட்குறாங்க இந்த பாருங்க அந்த சொல்யூஷன் இங்கே போடுறேன் பி ப்ளஸ் கியூ ரெண்டு பேர் சேர்ந்து இவங்களும் இவங்களும் ரெண்டு பேர் சேர்ந்துன்றதுனால கீழே ரெண்டையும் கூட்டிக்கிறேன் எவ்வளோ இருபத் பதினேழு பன்னெண்டு ப்ளஸ் பதினஞ்சு பன்னெண்டு ப்ளஸ் பதினஞ்சு ரெண்டு பேர்த்தையும் கூட்டிக்கிறேன் ரெண்டு பேர் சேர்ந்துனால மேலே என்ன பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் இருந்தாலும் சரி ரெண்டு பேர் இருந்தாலும் சரி பேர் இருந்தாலும் சரி மேலே அப்படி எடுத்து மல்டிப்ளை பண்ணிப்பேன் அப்போ பதினஞ்சு பெருக்கள் பன்னெண்டு இப்படி வரும் இப்போ அது சிம்பிள் பேப்பர் ஆன்சர் இப்போ ரெண்டையும் கூட்டுங்க இப்போ பதினஞ்சு பெருக்கள் பன்னெண்டு வகுத்த ரெண்டையும் கூட்டால் இருபத்தி ஏழு இப்போ இந்த இருபத்தி ஏழு இதே அழிச்சுனா அஞ்சு முறை வரும் இதை கேன்சல் பண்ணால் இத்தனை முறை வரும் மூணு நாள் கேன்சல் பண்ணால் ஒம்பது முறை வரும் அப்படி மூணு நாள் கேன்சல் பண்ணால் நாலு முறை வரும் அப்போ இருபது பை மூணு இருபது பை மூணு எப்படி அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பதினாறு ரெண்டு பை மூணு ஆன்சர் மறுபடியும் ஸ்பீடாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஒன்றுமே இல்லை கொஸ்டினில் பி வந்து ஒரு நாளைக்கு எட்டு மணி நேரம் வேலை செய்கிறாரு கியூ ஒரு நாளைக்கு எட்டு மணி நேரம் ரெண்டு பேர் சேர்ந்து எட்டு இப்போ ஸ்பீடாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற பாருங்க பி வந்து ஒரு எட்டு மணி நேரம் வேலை செய்கிறார் கியூ எட்டு மணி நேரம் செய்கிறாரு கொஸ்டின் கொடுத்துட்டு பட் இந்த இடத்துல பி மட்டும் எட்டு மணி நேரம் வேலை செய்கிறாரு பன்னெண்டு முடிக்கிறாரு கியூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்து நேரம் வேலை செஞ்சு பன்னெண்டு மணி நேரம் வேலை செஞ்சு பத்து நாள் முடிக்கிறேன்னு சொல்கிறாங்க பட் இந்த கொஸ்டின் ரெண்டு பேரும் எட்டு மணி நேரம் வேலை செஞ்சு ஆகணும் அப்போ என்ன பண்ணுறேன் அந்த பன்னெண்டு எட்டாக மாற்றுறேன் அப்போ எட்டாக மாற்றுக்கு என்ன பண்ணுறேன் இதை இந்த என்ன பண்ணுறேன் எட்டாம் வரும் நாலு நாளாக பிரிக்கிறேன் மூணு பாட்டாக பிரிக்கிறேன் நாலு நாலு நாலுன்னு பிரிக்கிறேன் இங்கே வந்து இதை வந்து ரெண்டு பாட்டை தான் பிரிக்க முடியும் அஞ்சு அஞ்சுன்னு பிரிக்கிறேன் இங்கே ஒரு நாளாக தூக்கினா இங்கே அப்படியே இங்கே இருக்கிற இதில் இருக்கிற ஒரு வேலையை அப்படியே தூக்குறேன் இதில் இருக்கிற வேலையை ஒன்று ஆட் பண்ணுறேன் அப்போ வந்து எட்டு மணி நேரம் வேலை செஞ்சாலும் பதினஞ்சு நாள் முடிப்பாங்க இப்போ நான் அதுவும் பி ப்ளஸ் கியூ இந்த எட்டு மணி நேரம் சொன்ன மாதிரி கட்டி சொல்லி எட்டு எட்டு வந்துருச்சு அப்போ பி ப்ளஸ் கியூனா பன்னெண்டு இன்ட்டு பன்னெண்டு பதினஞ்சு இன்ட்டு பன்னெண்டு எப்படி கேட்டாலும் சரி மேலே மல்டிப்ளை தான் பண்ணுவோம் இது மாதிரியே மாறுது பி மட்டும் எதுனாலும் முடிக்கிறோம் கேட்டால் மேலே மல்டிப்ளை வரும் கியூ மட்டும் எதுனால பண்ணாலும் மேலே மல்டிப்ளை வரும் பி ப்ளஸ் கியூ கேட்டாலும் மேலே மல்டிப்ளை வரும் கீழே தான் ப்ளஸ் தான் மைனஸ் ஆன் பண்ணுறது முடிவு பண்ணுறது தான் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேர் சேர்ந்துலாம் ப்ளஸ்ஸு ரெண்டு பேர் சேர்ந்தால் கீழே ப்ளஸ்ஸு ஒருத்தருனா அந்த நடுவில் மைனஸ் வந்துடும் அவ்வளோதான் இப்போ சிம்பிளி பண்ணால் இருபது பை மூணு வரும் இருபது பை மூணுனா கேன்சல் பண்ணால் ஆறு பை ரெண்டு ஆன்சர் எத்தனாவது ஆப்ஷன் பாருங்கள் ஃபோர்த் ஆப்ஷன் இது ஜெயிலில் கேட்ட ஒரிஜினல் கொஸ்டின் பேப்பர் தான் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்ப்போம் செகண்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் இதுவும் டைம் அண்ட் ஒர்க்கில் கேட்டிருக்காங்க கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா இஃப் சிக்ஸ் மேன் அண்ட் எயிட் பாய்ஸ் can complete a work in 10 days and 26 men and 48 boys can do it in 2 days then find the ratio of capacity of man and to the to that of a boy idu <laughs> romba interesting ana question idu adi kadi varum idu pathina or 10 seconds la solve panna kuda question ana equation panni solve panuvanga nare per but idu paarenga trick appdi nu solittu romba mukkiyana question time romba ilukka koodiya question idu but romba method la potta romba simple a irukum 6 man ப்ளஸ் அண்டு குதுனால ப்ளஸ் எயிட் பாய் இது நான் போன சமையலே சொன்னேன் இது என்னது எல்லாம் சேர்ந்து மென்னு இங்கே என்ன இருக்குது டே இருக்குது இவங்க எத்தனை நாளில் முடிக்கிறாங்க டே ரெண்டு இன்ட்டூல் தான் இருக்கணும் டேவும் மென்னும் இன்ட்டில் இருக்கணும் அப்போ இங்கே டென் டேஸ் ஈக்குவல் டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க இன்னொரு ஈக்குவேஷன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் மென் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி எயிட் பாய்ஸ் டூ டேஸ் இவங்க இப்படி பண்ணும்போது பத்து நாள் முடிக்கிறாங்க இவங்க எல்லாம் சேர்ந்தாங்கன்னா இவங்க எல்லாம் சேர்ந்தாங்கன்னா ரெண்டு நாள் முடிக்கிறாங்க கொடுத்துட்டாங்க இப்போ என்ன பண்ணுறேன் ரெண்டையும் கேன்சல் பண்ணுறேன் இங்கே ஒன்று ஆயிரும் இங்கே ரெண்டு ஆயிரும் இப்போ உள்ள எட்டு மல்டிப்ளை பண்ணுறது அப்பயும் போல் இப்போ இந்த இடத்துல பாருங்கள் இங்கே அஞ்சு ஆயிரும் ரெண்டாவில் கேன்சல் பண்ணால் அஞ்சு முறை வரும் இப்போ ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் முப்பது இதை மல்டிப்ளை பண்ணால் இருபத்தி ஆறு எப்பயுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் வேலை செய்கிறாங்கன்னா ஒரு நாள் வேலை செஞ்சார் ரெண்டு நாள் வேலை செஞ்சார் நாலு பேர் வேலை செஞ்சாங்க அஞ்சு பேர் வேலை செஞ்சால் தான் சொல்லுவோம் தவிர மைனஸில் சொல்லவே மாட்டோம் வேலையை பொறுத்த வரைக்கும் எப்போ ப்ளஸில் தான் இருக்கும் ஆட்கள் வந்து பத்து பேர் வேலை செஞ்சாங்க மைனஸ் பத்து பேர் வேலை செஞ்சாங்க சொல்ல முடியாது பத்து பேர் வேலை செஞ்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியும் இப்போ இந்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஆறு மென்று இன்ட்டு அஞ்சு ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி வரும் முப்பது மென்று இங்கே இருபத்தி ஆறு மென் அப்போ முப்பது மென்னில் இருபத்தி ஆறு மென்னை கழிச்சிட்டா எவ்வளோ வரும் முப்பது மென்னில் இருபத்தி ஆறு மென்று கழிச்சா நாலு மென்று சமம் இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் இப்போ அஞ்சு
six percentage, eight percentage, respectively, such that the simple interest from all the three at the end of year are equal. If the sum of three investment is rupees two thousand six hundred, then find the value of P one, P two, P three, and respectively. This is very simple. So, first of all, in our third question, P one. இங்க P1 இன்வெஸ்ட் பண்றாரு P2 இன்வெஸ்ட் பண்றாரு P3 இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க இவங்க மூணு பேரோட எவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்ணாங்கன்னு தெரியாது பட் ஓவராலா சேத்தி பார்க்கும்போது எவ்வளவு வருது பாத்தீங்கன்னா 2600 ரூபாய் இந்த 2600 ரூபாயை பிரிச்சு கொடுக்குறாங்க மூணு பேத்துக்கும் நீ ஒரு பக்கம் வட்டிக்கு விடு நீ ஒரு பக்கம் வட்டிக்கு விடு நீ ஒரு பக்கம் வட்டிக்கு விடுன்னு சொல்லி மூணு பேத்து பிரிச்சு கொடுத்துட்டு ஆனா வட்டி வீதம் சொல்லிருக்கான் இவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 4% வட்டிக்கு வீதத்துல விடுறேன் இவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 6% வட்டிக்கு வர்றேன் இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா 8% வட்டிக்கு வர்றேன்றாங்க வருஷம் ஈக்குவல் பட் இந்த இந்த வட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா வேற ஒரு மாதிரி இருக்கு இதுல என்ன ஷார்ட் கட் பாத்தீங்கன்னா சம்ம சால்வ் பண்ண சொல்றேன் அப்பதான் உங்களுக்கு புரியும் இப்போ இந்த இடத்துல பாருங்க 2600 இருக்கு இப்போ என்ன பண்ணப் போறேன்னு பாருங்க இது அப்படியே எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கிறேன் ஈக்குவல் கொடுத்தனா ரெண்டுமே எல்லாம் எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்க போறேன் இப்படி எல்லாமே ஈக்குவல் தான் இது ஈக்குவல் இது இது ஈக்குவல் இது இது ஈக்குவல் இதுன்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கிறேன் இப்போ இது கேன்சல் பண்றதுக்கு என்ன பண்றே எல்சிஎம் இருக்கு இத மறைச்சிட்டு இந்த ரெண்டு வேலைய எடுத்து அப்படியே இங்க வேற எழுத போறேன் அப்ப என்ன வரும் 6 8 ரேஷியோ இதை என்ன பண்ணுறேன் இதை மறைச்சிக்கிட்டு இது ரெண்டு எடுத்து எழுத போகிறேன் அப்போ நாலு ஹிண்ட்டு எட்டு இப்போ இதை மறைச்சிக்கிட்டு இது ரெண்டு எடுத்து எழுத போகிறேன் அப்போ நாலு ஹிண்ட்டு ஆறு இப்போ எல்லாத்தையும் கேன்சல் ஒரே மாதிரி தான் கேன்சல் பண்ணலாமா இது என்ன பண்ணுறேன் எல்லாமே நாலால் கேன்சல் பண்ணுறேன் இப்போ எட்டால் கேன்சல் பண்ணுறேன் கொஷின் பாருங்கள் இப்போ ஃபுல்லாக வந்துருச்சு மூணு நம்பர் ஒரே மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதை கேன்சல் பண்ணலாம் ஒரே நம்பரால் வகுப்பட்டால் மட்டும் தான் வகுப்பு பண்ணுவோம் ரேஷியோ நல்ல உள்படி அதுதான் இப்போ இது எட்டால் கேன்சல் பண்ணுறேன் இது எட்டால் கேன்சல் பண்ணுறேன் இப்போ நாலு இருக்கு இந்த ஆறை ரெண்டு 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 மூணு பிரிக்கலாம் அப்போ பிரிச்சா இது எட்டாயிரும் அப்போ இந்த நேரம் ஆயிரம் மூணு ஆயிரும் இப்போ இதுக்கு மேலே பிரிக்க முடியாது ஆறு இருக்கு மூணு இருக்கு ரெண்டு அகு அடிப்படும் பட் இது நாலு அடிப்படாது மூணு நம்பர் அடிப்படணும் இங்கே ஆறு இருக்கு நாலு இருக்கு ரெண்டு ரெண்டு அளவுக்கு போடும் பட் அது அடிப்படாதனால விட்டுறேன் இப்போ என்னோட ரேஷன் ஆகஸ்ட் இருக்கு பாருங்க ஆறு இன்னொன்று நாலு இன்னொன்று மூணு இப்போ எனக்கு டோட்டல் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆறு நாலு மூணு எனக்கு எவ்வளோனே தெரியல பட் எனக்கு டோட்டல் கொடுத்துருக்காங்க இது என்னோட டோட்டல் எவ்வளோ பதிமூணு எனக்கு கிடைச்ச டோட்டல் எனக்கு கிடைச்ச என்னோட தொகை பிரிக்காத போது எவ்வளோ இருந்துச்சு பதிமூணு கிடையாது பிரிக்காத போது எனக்கு எவ்வளோ இருந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி அறநூறு இருந்துச்சு ஆனால் எனக்கு பதிமூணு தான் இருக்குது இந்த பதிமூணு என்ன பண்ண ரெண்டாயிரத்தி அறுநூறு வருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இரநூறுவில் மல்டிப்ளை பண்ணால் வரும் அப்போ இதையும் இரநூறுவில் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் இது இரநூறுவில் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் இது இரநூறுவில் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் இப்போ என்ன வரும் ஆயிரத்தி இரநூறு இது ஃபஸ்ட்டு பி ஒன்றுக்கு இது எட்நூறு இது ஆறுநூறு இது ஆன்சர் இதுக்கு என்ன ஷார்ட் கட் பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் கட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்கே கம்மியாக இருக்குது எந்த இடத்துல கம்மியாக இருக்கோ அதுக்கு தான் வேல்யூ அதிகமாக வரும் நீங்கள் கொஷினை பார்த்தீங்கன்னா கம்மியாக இருக்கா வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக இருக்கும் எங்கே கம்மியாக இருக்குது எங்கே அதிகமாக இருக்குது ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டு இங்கே அதிகமாக இருக்குது அப்போ எல்லாத்தோட கம்மியாக இது தான் வரும் இது மிடிலுக்கு இது மிடிலில் வரணும் அப்போ ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் ஆன்சரு செகண்ட் ஆப்ஷன் பாருங்க இது கரெக்டாக வருது கம்மியாக இருக்கிறது ஆயிரத்தி ஐநூறு கொடுத்துட்டான் எல்லாத்தோட அதிகமாக இருக்கிறது கம்மியாக இருக்கணும் பட் அவன் அதிகமாக கொடுக்கல செகண்டை வேல்யூ கொடுத்துருக்கான் ஆயிரத்தி எண்ணூறுவா இங்கே எட்நூறு கொடுத்துட்டு இங்கே ஆறுநூறு கொடுத்துருக்கான் இங்கே ஆறுநூறு கொடுத்துருக்கான் இது மிடில் இருக்கு கம்மியாக இருக்குது அதிகமாக இருக்குது மிடில் இருக்குது அப்போ இதோட வேல்யூ ரெட்டிங் கம்பேர் பண்ணும்போது மிடில் இருக்கணும் இது எல்லாத்தோட கம்மியாக இருக்கணும் எட்டு பர்சன்டேஜ் நாலு பர்சன்டேஜ் அதிகமாக இருக்கும் இப்படி வச்சு ஆன்சர் வச்சு ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் இன்னும் வந்து ரெண்டு ஆப்ஷன் எப்படி ஒபிட் பண்ணுறோம் பாருங்கள் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நாலு ஆறு எட்டு அப்போ கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் மல்டிப்ளாக தான் இருக்கணும் ஆறு ஆள் மல்டிப்ளை எட்டு ஆள் நாலு ஆள் மல்டிப்ளை தான் இருக்கணும் ஆப்ஷன் சி பாருங்கள் ஆப்ஷன் ஏ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினோராயிரம் அது கண்டிப்பாக ஆறு ஆள் டிவைட் ஆகாது ஆப்ஷன் கடைசி ஆப்ஷன் பாருங்கள் ருபீஸ் ஏழ்நூறு அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு ஆள் நாலு எட்டாவது எதுவுமே டிவைட் ஆகாதனால அது ரெண்டு ஆப்ஷன் மீட் பண்ணிடலாம் ஏழ்நூறு ஏழ்நூறு ஆள் வராது மீட் பண்ணுறேன் சி டி மீட் பண்ணி இது ரெண்டு ஆப்ஷன் இந்த ரெண்டு ஆப்ஷன் சம் போடாமல் கண்ணு கண்ணும் பார்த்த மாதிரியே போடலாம் கொஷின் இப்படி பார்க்குறோம் என்ன இது மாதிரி கொஷின் வந்துச்சுன்னா கொஷினை பார்த்தோன்னே நாலு ஆறு எட்டு அப்போ எட்டு தான் கம்மியாக இருக்கும் அப்போ எட்டோட
ஆறு பர்ச ஆறு வருஷம் இப்போ இதில் என்ன கேட்குறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா வட்டி எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நம்ம வட்டி என்ன அமௌண்டே கண்டுபிடிக்கலாம் வித்தின் டென் செகண்ட்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் அவ்வளோ சிம்பிள் தான் எப்பயுமே என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஆல்ரெடி முன்னாடி இருக்கிற வீடியோவில் நிறைய சம்பளம் நான் போட்டிருப்பேன் சிம்பிள் லிஸ்ட்டில் பிளே லிஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் எப்பயுமே நான் நூறுரூபாய்க்கு எடுத்து வட்டிக்கு வர்றேன் நூறுபாய்க்கு வட்டிக்கு வர்றேன் என்னோட ப்ரின்ஸிபல் நூறுபாய் எடுக்கிறேன் நூறுபாய்க்கு ஃபஸ்ட்டு வட்டிக்கு வர்றேன் எப்படி வர்றேன் அஞ்சு பர்சன்டேஜ் வட்டிக்கு வர்றேன் அப்போ நூறுரூபாய்க்கு அஞ்சு பர்சன்டேஜ் விட்டுனா எனக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு அஞ்சு ரூபா கிடைக்கும் ஃபார் ஆனம் ஒரு வருஷத்துக்கு எனக்கு அஞ்சு ரூபா வட்டியாக கிடைக்கும் அதே ரெண்டு வருஷத்துக்கு விட்டனா பத்து ரூபா கிடைக்கும் மூணு வருஷத்துக்கு விட்டனா பதினஞ்சு ரூபா கிடைக்கும் இங்கே ஆறு வருஷத்துக்கு வர்றேன் அப்போ அஞ்சு பெருக்கள் ஆறு ஆறு வருஷத்துக்கு கொடுக்க எவ்வளோ வட்டி கிடைக்குது முப்பது ரூபா கிடைக்குது எனக்கு ஆறு வருஷத்துக்கு முப்பது ரூபா கிடைக்குது நூறுரூபாய்க்கு விட்டால் கொஸ்டின் எவ்வளோ எவ்வளோ கொடுத்துருக்கா நம்ம எவ்வளோக்கு விட போகிறேன் ஐயாயிரம் ரூபாய் எங்கிட்ட இருக்குது நான் ஐயாயிரரூபா அதே வட்டிக்கு விட போகிறேன் தண்ணி வட்டியில் விட போகிறேன் ஐயாயிரரூபாய்க்கு அப்போ எனக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும் அவ்வளோதான் இப்போ இந்த இடத்துல வட்டி எனக்கு நூறுபாய்க்கு வட்டி கிடைக்குது இப்போ இங்கே பாருங்கள் இந்த நூறு என்ன பண்ணால் ஐயாயிரரூபா மாறும் கண்டிப்பாக ஐம்பதால் பெருக்குனா ஐயாயிரம் மாறும் இப்போ இங்கே முப்பது இருக்குது இங்கேயும் ஐம்பதால் பெருக்கிறேன் இந்த ரெண்டு ஜீரோ ரெண்டு ஜீரோ அப்படியே சைடில் எழுதிக்கிட்டு மூணு அஞ்சு மல்டிப்ளை பண்ணால் ஆயிரத்தி ஐநூறு எனக்கு வட்டி கிடச்சிச்சு இதே அமௌண்ட் கிட்ட நான் பண்ணியிருப்பேன் நூறுபாய்க்கு முப்பது வட்டி அமௌண்ட் என்ன பண்ணியிருப்பேன் அது முப்பது ரூபா கூட்டியிருப்பேன் பிரின்ஸ்பாலையும் என்னோட இன்ட்ரெஸ்டிங் கூட்டினா என்னோட அமௌண்ட் ஆயிரும் நூறு ரூபாய்க்கு நூற்றி முப்பது ரூபா கிடைக்குதுன்னா அப்போ ஐயாயிரூவாய்க்கு எவ்வளோ கிடைக்கும் ஆறாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா கிடைக்கும் எப்படி கேட்டாலும் போட்டுடலாம் ஒரு டேட்டா கேட்ட ரெண்டு டேட்டா போட்டுலாம் வித்தின் டென் செகண்ட்ஸ்லேயே போட்டுடலாம் இது நிறைய வீடியோ இது மாதிரிலாம் நம்ம போட்டிருக்கோம் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக பேனாவை ப்ரைஸ் பண்ணாமே போடுவீங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்ப்போம் இப்போ நாலு கொஸ்டின் பார்த்துருக்கோம் ரெண்டு கா ரெண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைம் ஒன்று இருக்கு ரெண்டு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் பார்த்துருக்கோம் இப்போ அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா பார்ட்னர்ஷிப்பில் கேட்டிருக்காங்க கொஸ்டின் ரொம்ப கொஞ்சம் மாதிரியாக இருக்குது பட் ரொம்ப சிம்பிள் தான் கொஸ்டின் படிக்கிறேன் ஹே அண்ட் பி என்டர் ஏ பார்ட்னர்ஷிப் வித் ருபீஸ் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் அண்டு சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் ரெஸ்பெக்டிவ்லி சி ஜாயின் தேம் ஆஃப்டர் எக்ஸ் மந்த் கான்ட்ரிபியூட்டிங் அப் ருபீஸ் செவன்ட்டி தௌசண்ட் அண்ட் பி லீவ்ஸ் எக்ஸ் மந்த் பிஃபோர் தி என்ட் ஆஃப் இயர் எண்ட் ஆஃப் இயர் கொடுத்துருக்காங்க இஃப் தி ஷேர் ஆஃப் ப்ராஃபிட் இன் தி ரேஷியோ டுவெண்ட்டி இஸ் டு எயிட்டி இஸ் டு டுவெண்ட்டி ஒன் தென் தி ஃபைன் தி வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் ஒன்றுமே இல்லை ரொம்ப சிம்பிள் தான் இப்போ நம்ம இருக்கும் ஒரு மூணு ஃப்ரெண்ட்ஸ் சேர்ந்துட்டு ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறான்னு ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அப்போ பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது என்ன பண்ணுற மாதிரி தான் நான் ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது நான் ஸ்டார்டிங்லேயே இருக்கேன் நான் இதெல்லாம் போடுறேன் ஒரு ஐம்பதாயிரம் போட்டு நான் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் திடீர் என் ஃப்ரெண்டு நானும் வரேன்டா நானும் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் அவங்க கூட சேர்ந்து நான் பண்ணுறேன் போது சரி நீ வரான்னு கூப்பிட்றேன் பட் அவன் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது வரல கொஞ்சம் லேட்டாக வரோம் அப்போ லேட்டாக வரானும் போது எப்போ வரான்னு தெரியல அதான் கொஸ்டின் கேட்குறாங்க எப்போ வந்துருப்பான்னு சொல்லி கேட்குறாங்க கொஞ்சம் நான் அப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நான் இருக்கேன் கொஞ்சம் நாளைக்கு அப்புறம் என் ஃப்ரெண்டு வந்து நானும் சேரன்றோம் சரி ஓகே எவ்வளோ பணம் இருக்கா கூட்டு கேட்குறேன் ஒரு அறுபதாயிரம் ரூபாய் அவங்க கொடுக்குறான் மூணாவது ஒருத்தர் வராரு நானும் வரேன் அப்படின்றாரு அவர் எவ்வளோ பண்ணுறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவரும் ஃப்ரெண்டு தான் சரி அவர் ஒரு எழுபதாயிரம் தராரு போக போக பாருங்கள் அமௌண்ட் அதிகமாகிட்டே இருக்குது அப்போ அதை வச்சு நம்ம இவங்க அதிகமாக தராங்க அவங்க ஷேர் அதிகமாக தரணும் அப்படிலாம் கிடையாது அமௌண்ட் அவங்க எழுபதாயிரம் கொடுக்குறாங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் மந்த்துக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் போயிடுறாரு ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எக்ஸ் மந்த்துக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் போயிட்டு அந்த எக்ஸ் தான் கேட்குறாங்க ப்ராஃபிட் கிடைக்குது எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபது பர்சன்டேஜ் நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் என்னோட ப்ராஃபிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓவரலாக ஒரு ப்ராஃபிட் வருது நான் இருபது எனக்கு என்னோடய இருபது எடுத்துக்கிறேன் பிக்கு பதினெட்டு கொடுத்துட்றேன் சிக்கு இருபத்தி ஒன்று கொடுத்துட்றேன் இப்படி பிரிச்சுக்கிறோம் அப்போ அந்த எவ்வளோ லேட்டாக கழிச்சு வந்தார் அப்படின்ற மாதிரி கேட்குறாங்க இது ரொம்ப சிம்பிள் தான் எப்பவுமே பிஸ்னஸ் எதுக்காக பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கா கண்டிப்பாக ஒரு ப்ராஃபிட் வரதுக்காக பண்ணுவோம் ப்ராஃபிட் நான் இன்றைக்கி பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணால் இப்போ எனக்கு ப்ராஃபிட் கண்டிப்பாக கிடைக்காது நான் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணி கொஞ்சம் டைம் கொடுப்பேன் இப்போ நான் இருக்கேன்னா ஒரு வருஷம் அல்ல ஒரு ஆறு மாதம் ஒரு பத்து மாதம் ஏதோ ஒரு டைம் கொடுத்த பாடி பார்த்தோன்னா கண்டிப்பாக அந்த பிஸ்னஸ்க்கான ஒரு ப்ராஃபிட் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் அதுக்காக தான் பிஸ்னஸே பண்ணுறது இப்போ இந்த இப்போ
பட் நான் எவ்வளோ நாள் வேலை செஞ்சுருக்கேன் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணதுலேருந்து கடைசி வரை இருக்கேன் ஒன் இயர் அப்படியே இருந்திருக்கேன் அப்போ எனக்கு நான் பண்ண எங்கள் நாள் வந்துருக்கு இந்த நாள் வந்து நான் ஒன் இயராக ஆக்கணும் என்ன பண்ணால் ஒன் இயராக மாறும் கண்டிப்பாக நான் மூணு நாள் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஒன் இயராக மாறிடும் அப்போ இதே மூணு நாள் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் இதே மூணு நாள் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் இது மூணு நாள் மல்டிப்ளை பண்ணால் மூணு மூணு ஒம்பது இது மூணு மூணு ஒம்பது அப்போ இவங்க வந்து இந்த எக்ஷன் கேட்டிருக்காங்க இவர் ஒன் இயர் இப்போ கண்டிப்பாக என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஒம்பது மாதம் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ பன்னெண்டு மாதம் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க இவங்க ஒம்பது மாதம் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ எவ்வளோ கம்மியாக ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க பன்னெண்டு மாதம் நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் இவங்க ஒம்பது மாதம் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க எவ்வளோ கம்மியாக ஒர்க் பண்ணியிருக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டில் ஒம்பது மாதம் இது மூணு மாதம் கம்மியாக ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ என்னோட ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு மூணு மாதம் கம்மியாக ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க நானும் பிஸ்னஸ்க்கு வரேன்னு சொல்லிட்டு என் ஃப்ரெண்டு வந்தார்ல அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒம்பது மாதம் தான் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு மூணு மாதம் கம்மியாக வந்து சேர்ந்திருக்காரு அப்போ ஆன்சர் மூணு இந்த மாதிரி சமூகம் நிறையா புக்கில் நிறையா இருக்கும் பட் இந்த மாதிரி எடுத்து நீங்கள் புரிஞ்சுட்டு போட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் மேக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்றுமே கிடையாது நம்ம லைஃப்பில் அன்னைக்கு என்ன நடக்குது நான் இங்கேருந்து ஒரு ஃப்ளைட்டை பார்க்குறேன் ஏரோப்ளைனை பார்க்குறேன் இந்த மாதிரி சம்பளம் கேட்குறாங்க எக்ஸாமில் அப்புறம் இங்கே நடந்து போகிறேன் பைக்கில் போகிறேன் பஸ்ஸில் போகிறேன் இந்த மாதிரி தான் கேட்குறாங்க எல்லாமே நம்ம லைஃப்பில் அன்னை கூட நடக்கக்கூடிய சம்மா கேட்குறாங்க தவிர புதுசு எதுவுமே கேட்கறது இல்லை அது எக்ஸாம்பிள் யூவில் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லைஃப் சயின்ஸ்னு வரும் சயின்ஸை பொறுத்த வரையும் மேக்ஸ் வந்து ஆப்டிடியூடு இதுக்கு நீங்கள் ஃபார்முலாலாம் போட்டு சப்ஸ்டூட் பண்ணி தான் கிடைக்கும் போடலாம் பட் அதுக்கு போட வேண்டிய சுச்சுவேஷன் தான் போடணும் இதுக்கெல்லாம் போய் ஃபார்முலா சப்ஸ்டூட் பண்ணி போட்டு எல்லாம் போட்டு அப்படி போடக்கூடாது அது வந்து மேக்ஸ் படிக்கிறதுக்கே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டாக போயிடும் மேக்ஸே வராத இருந்தாலும் மேக்ஸ் வர வைக்கணும் அதுதான் ஒரு நல்ல ஸ்டாஃபோட வேலையே ஓகே அது கொஷின் பார்ப்போம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சிக்ஸ்த் கொஸ்டின் பாருங்கள் ஒரு பர்சன்டேஜ் கேட்டுருக்காங்க வாட் இஸ் தி பர்சன்டேஜ் ஃபார்ம் தி ரேஷியோ ஒன் இஸ் டு எயிட் சிக்ஸ்த் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா பர்சன்டேஜ் கேட்டுருக்காங்க ஒன் இஸ் டு எயிட்னு கேட்டுருக்காங்க இந்த எட்டில் ஒன்றுன்றது எத்தினி சதவீதம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்போ இது எட்டு எப்படி இருக்கணும் கண்டு ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க என்ன பண்ண போகிறேன் இதை நூறு ஆக்கினா நூறில் எவ்வளோ இருக்குன்னு சொல்லி நான் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் அதுதான் சதவீதம் கண்டுபிடிக்கிது எட்டு தான் நம்ம இப்போ நூறு பர்சன்டேஜ் இப்போ ஒன்று எத்தனை பர்சன்டேஜாக இருக்குது கேட்குறாங்க அப்போ இது நூறு ஆக்கணும் இங்கே என்ன பண்ணால் நூறாக மாறுன்னு பார்க்குறேன் கண்டிப்பாக பன்னெண்டரையால் மல்டிப்ளை பண்ணால் எனக்கு நூறாக மாறும் அப்போ இங்கேயும் பன்னெண்டரையால் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் அப்போ இங்கே பன்னெண்டரை வரும் கொஷின் இருக்கும் அப்போ பன்னெண்டரை பர்சன்டேஜ் ஆன்சர் ஓகே அடுத்த கொஷின் பார்ப்போம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் செவன்த் கொஸ்டின் பாருங்கள் பர்சன்டேஜ் இன்னொரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க செவன்த் கொஸ்டின் என்ன கேட்டுக்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் பை எயிட் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் எக்ஸ் டூட் பை பர்சன்டேஜ் எல்லாம் கீழே ஹண்ட்ரட் அப்போ இது என்ன பண்ணால் இந்த எட் இந்த இந்த எட்டு என்ன பண்ணால் நூறாக மாறி இருக்கும் கண்டிப்பாக இங்கே பன்னெண்டரையால் மல்டிப்ளை பண்ணால் எனக்கு நூறாக மாறி இருக்கும் இங்கே அதே தான் இங்கேயும் நான் பன்னெண்டரையால் மல்டிப்ளை பண்ணால் எனக்கு எவ்வளோ இருக்கும் இந்த எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளோ வந்துருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு பன்னெண்டு பாருங்கள் ரெண்டு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க ரெண்டு ரொம்ப சிம்பிளாக கேட்டிருக்காங்க பர்சன்டேஜில் எல்லாம் ரெண்டு ரெண்டு கொஷினாக கேட்டிருக்காங்க ஓகே அடுத்த கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம போர்டன் சிம்பிளில் பார்ப்போம் கொஷின் நம்பர் எயிட் பாருங்கள் போர்டன் ஸ்டீமு கொஸ்டின் நம்பர் எயிட் என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா போர்டன் ஸ்டீமில் கேட்டிருக்காங்க ஹே மேன் டேக்ஸ் டுவைஸ் ஐஸ் ஏ லாங் டு கோ அப் ஸ்டீம் ஆஸ் டு ரோ டவுன் ஸ்டீம் வாட் இஸ் தி ரேஷியோ ஆஃப் ஸ்பீட் போட் அண்ட் ஸ்டில் வாட்டர் அண்ட் ஸ்பீடு எப்படி சொல்லி தருவேன் அந்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் சொல்லி தருவேன் இப்படி சொல்லி தருவேன் இப்படி சொல்லி தருவேன் இது என்னது டவுன் ஸ்டீம் அப்படின்னா தண்ணி போகிற டேரக்ஷனில் போட்டும் போகுது போட்டும் போகுது தண்ணி இந்த ரேஷனில் போயிட்டுருக்கு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப் ஸ்ட்ரீம் தண்ணி இந்த ரேஷனில் போகுது போட் அப்படியே ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் போகுது அப் ஸ்ட்ரீம் டவுன் ஸ்ட்ரீம் நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டில் வாட்டர் ஸ்டில் வாட்டர்னா தண்ணி ஸ்பீடு கிடையாது தண்ணி அப்படி தேங்கி நிற்கிது அதில் போட்டு போயிட்டு வருது அப்புறம் என்ன அர்த்தம் ஸ்டில் வாட்டர்னா போட்டோட ஸ்பீடு போட்டோட ஸ்பீடை பற்றி சொல்கிறாங்க இது என்னது வாட்டரோட ஸ்பீடு தண்ணியோட ஸ்பீடு தண்ணியோட ஸ்பீடு இப்படி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ அந்த இடத்துல டைமை மெசர் பண்ணுறாங்க இது எவ்வளோ டைம் போகுது இது ஒன் ஹவர் போச்சுன்னா இது ரெண்டு ஹவர் எடுத்துக்கும் இது 
ரெண்டில் பாதி ஒன்று ஒன்றில் பாதி அரை ஒன்றரை இப்போ இந்த ஒன்றரை கூட எந்த நம்பரை கூட்டினா ரெண்டு வரும் கண்டிப்பாக அரை இங்கேயும் அரைய ஒன்றையிலிருந்து அரை கழிச்சா ஒன்று எல்லாத்தோட கம்மியான வேலை இங்கே இருக்கும் எல்லாத்தோட அதிகமான வேலை இங்கே இருக்கும் இது நடுவில் இருக்கும் இது ரெண்டையும் கூட்டினா இது வரணும் ரெண்டையும் கழிச்சா இது வரும் இதுதான் ஒவ்வொன்றும் குடிப்பா இப்படி இப்படி இது கூட்டி போட்டால் இது வரும்ன்றது இது ஒரு ஃபார்முலா இதை கூட்டி இங்கே இதை கழிச்சு போட்டால் இது இது ஒரு ஃபார்முலா இப்படி சொல்லுவாங்க இப்போ போட்டாச்சு இப்போ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இங்கே பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்குது இங்கே பாயிண்ட் இருக்குது பட் ஆப்ஸ் வந்து பாயிண்ட் கொடுக்கல அவங்க வந்து டேரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க போட்டோட ஸ்பீடு கேட்டிருக்காங்க போட்டோட ஸ்பீடு அப்புறம் தண்ணியோட ஸ்பீடு வாட்டரோட ஸ்பீடு இந்த ஒன்றை ரெண்டால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிட்டேன் ரெண்டால் மல்டிப்ளை பண்ணால் பாயிண்ட் போகிறதுக்காக இது ரெண்டால் மல்டிப்ளை ரெண்டு கேட்கலாம் ரெண்டால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறேன் ரெண்டு பேர் அப்போ இந்த இடம் என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா மூணு ஆயிரும் இந்த இடம் என்ன ஆகும் ஒன்று ஆயிரும் அப்போ ஆன்சர் போட்டோட ஸ்பீடு அதிகமாக இருக்கும் எப்பயுமே தண்ணியை கம்பேர் பண்ணால் போட்டோ ஸ்பீடு அதிகமாக இருக்கும் மூணு இது ஒன்று என்னோட ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா மூணு இஷ்டு ஒன்று எயித் கொஷின் மூணு இஷ்டு ஒன்று ஓகே அடுத்த கொஷின் பார்ப்போம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நைன்த் கொஷின் பாருங்கள் நைன்த் கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா இது போட்டோ ஸ்ட்ரீம் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே பாருங்கள் டைகிராம் போட்டோ ஸ்ட்ரீமு மொத்தம் பன்னெண்டு கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணுறாரு இங்கே பாருங்கள் பன்னெண்டு கிலோமீட்டர் மொத்தம் ஒருத்தர் ட்ராவல் பண்ணுறாரு அந்த பன்னெண்டு கிலோமீட்டர் எப்படி ட்ராவல் பண்ணுறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரிக்கிறாங்க தண்ணி போ டேரக்ஷனில் எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா கொஷின் படிக்கிறேன் ஏ போட் ட்ராவல் ஏ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் டுவெல் கிலோமீட்டர் ஒரு போட் வந்து பன்னெண்டு கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணுது பன்னெண்டு கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணுது இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் கிலோமீட்டர் அல்லாங் தி ஸ்ட்ரீம் அல்லாங் தி ஸ்ட்ரீம்னா தண்ணி போட்ட டேரக்ஷன்லேயே போதும் அல்லாங்கன்னா தண்ணி கூடவே போகிறது தண்ணி கூட போட் போகுது இப்போ தண்ணி இந்த டேரக்ஷன் போகுதுன்னா போட் இந்த டேரக்ஷன் எப்படி போகுது இந்த டேரக்ஷனில் போட் எப்படி போகுது ரெண்டு ஒரே டேரக்ஷன் போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ நான் டைம் எடுத்துக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் கிலோமீட்டர் எடுத்துக்குது இந்த ஃபோர் கிலோமீட்டர் போகுது மீதி எவ்வளோ இருக்குது பன்னெண்டில் நாலு பொஷனா எட்டு கிலோமீட்டர் இந்த எட்டு கிலோமீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா போட்டு அப்ஸ்ட்ரீமில் வருது அப்போ எட்டு கிலோமீட்டர் அப்ஸ்ட்ரீமில் வருது இதுதான் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நமக்கு என்ன அது ஃபார்முலா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே டிஸ்டன்ஸ் மேலக்கும் கீழே டைமோ அது ஸ்பீடாக எடுத்துக்க போகிறோம் இப்போ கொஷின் என்ன கேட்குறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா டைம் கேட்குறாங்க அப்போ டைம் எடுத்துக்கிட்டு ஸ்பீட் மொத்தம் எத்தனை கிலோமீட்டர் பன்னெண்டு கிலோமீட்டர் பன்னெண்டு கிலோமீட்டர் மொத்தம் இவர் எவ்வளோ போகிறாரு இவர் எவ்வளோ போகிறாருன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க கொஷினில் இப்போ ஒரு நாலு கிலோமீட்டர் போகிறாரு ஒரு எட்டு கிலோமீட்டர் போகிறாரு இதில் முக்கியமான விஷயம் பாருங்கள் நாலு கிலோமீட்டர் போகிறாரு எட்டு கிலோமீட்டர் போகிறாரு இவர் போகிறாரு இல்லை இவர் எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கிறாரோ அதை இவர் எடுக்கிறதோட ஒரு ரெண்டு மணி இவர் எடுத்துக்கிற டைம் ஏன்னா கண்டிப்பாக தண்ணிக்கு ஆப்போசிட்டில் போட்டு வருதுன்னா டைம் அதிகமாக எடுத்துப்பாரு இவர் ஒரு மடங்குனா இவர் ரெண்டு மடங்கு எடுத்துக்கிறாரு ஓகேவா இவர் ஒரு மடங்கு டைம் எடுத்தால் ரெண்டு மடங்கு எடுத்துக்கிறாரு இதான் கொஸ்டின் சொல்கிறாங்க இங்கே பாருங்கள் இவர் நாலு கிலோமீட்டர் போகிறதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலு கிலோமீட்டர் போகிறதுக்கு பதினஞ்சு நிமிஷம் எடுத்துக்கிறாரு அப்போ இவர் நாலு கிலோமீட்டர் போகிறதுக்கு எவ்வளோ எடுத்துருப்பாரு இவர் பதினஞ்சு நிமிஷம் எடுத்துக்கிறாருனா தண்ணி போட்ட அரசு போகிறாலும் பதினஞ்சு நிமிஷம்னா ரெண்டு மடங்கு அப்போ இவர் முப்பது நிமிஷம் எடுத்துருப்பாரு இது மினிட்டு இது என்ன அது கிலோமீட்டர் ஓகேவா இப்படி கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பாருங்க ஆனால் பட்டு ஒரு எட்டு கிலோமீட்டர் போனோம் அப்போ எட்டு கிலோமீட்டர் போனால் இன்னும் ஒரு நாலு கிலோமீட்டர் அதுக்கு ஒரு முப்பது நிமிஷம் மொத்தம் ஒன் ஹவர் எடுத்துக்கிட்டார் இவர் இங்கிருந்து இந்த இடம் வரத்துக்கு இந்த எட்டு கிலோமீட்டர் வரத்துக்கு ஒன் ஹவர் எடுத்துக்கிட்டார் இவர் வேறு கால் மாதிரி எடுத்துக்கிட்டார் அப்போ மொத்தம் ஒன்னே கால் மணி நேரம் ஒன்னே கால் மணி நேரம் எடுத்துக்கிட்டார் ஒன் பை ஃபோர் ஒன்னே கால் நேரம் இது எப்படி அதில் பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு இன்ட் பை ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் நாலு இன்ட்டு ஒன்று அஞ்சு அஞ்சு மேலே நாலு அப்போ மேலே என்ன வரும் பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி எட்டு பை அஞ்சு இதை அடித்தா ஒம்பது புள்ளி ஆறு டைம்னால் கிலோமீட்டர் கிலோமீட்டர் ஃபார் ஹவர் கிலோமீட்டர் ஃபார் ஹவர் அவங்க டைம் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம ஸ்பீடு கேட்குறாங்க கொஷினில் ஸ்பீடு கேட்குறாங்க இவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கிறாரு இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் போகிறதுக்கு இவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கிறாருனா கேன்சல் பண்ணால் ஒம்பது புள்ளி ஆறு ரெண்டு சம்மு பார்த்தீங்கன்னா போட் அண்ட் ஸ்ட்ரீமில் கேட்டிருக்காங்க எந்த ஃபார்மில் எல்லாமே நம்ம எல்லா சமயம் சால்வ் பண்ணிட்டு வரோம் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கான்செப்ட் வச்சு இவ என்ன நடக்கும் உண்மையிலுமே நம்ம லைஃப்பில் பா பார்த்து இருந்தால் இந்த மாதிரி தான் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அப்படின்றது நமக்கு தெரியறதுனால நம்ம இந்த மாதிரி சொல்லி தந்துட்டு வரோம் நம்ம எல்லா சமயம் இப்படி தான்
ஈஸி ரெண்டுத்துக்கு பொதுவாக நம்பர் பொதுவாக நம்பர் என்னவா இருக்கும் கண்டிப்பாக பதினஞ்சு தொண்ணூற்றி ஒம்பது அப்போ ரெண்டு எந்த நம்பர் பொதுவாக வகுப்படுது ஒன்று அஞ்சு கூட்டினா ஆறு அப்போ மூணால் வகுப்படும் ஒம்பது ஒம்பது கண்டிப்பாக மூணால் வகுப்படும் அப்போ ரெண்டுத்துக்கு பொதுவாக நம்பர் என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு ஓகேவா இப்போ எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ எல்சிஎம் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரிய நம்பர் எடுத்து பிரிக்கிறேன் எப்படி பிரிக்கிறேன்னு பாருங்கள் ஒம்பது இன்ட்டு பதினொன்று ரெண்டையும் பிரிச்சிட்டேன் இப்படி பிரிச்சுருக்கேன் இது எப்படி பிரிக்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு இன்ட்டு அஞ்சு இப்படி பிரிக்கிறேன் எல்சிஎம்காக இப்போ இந்த மூணுன்றது இந்த இது இதில் இந்த மூணு வந்து இதுக்குள்ளே வந்துடுது ஒம்பதுக்குள்ளே இந்த மூணு வந்ததுனால இந்த மூணு நான் எடுக்கலை விட்டேன் இந்த அஞ்சு மட்டும் எடுத்து இதில் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் அப்போ பாருங்கள் ஒம்பது அஞ்சு இன்ட்டு பதினொன்று இது என்னது எல்சியம் இப்போ நேரத்தில் எழுதுறேன் ஒம்பது இன்ட்டு அஞ்சு இன்ட்டு பதினொன்று இது எல்சியம் இப்போ ரேஷியோ படி பார்க்குறேன் இதை கேன்சல் பண்ணுறேன் மூணால் கேன்சல் பண்ணால் இங்கே ஒன்று ஆயிரும் இந்த ஒம்பது மூணால் கேன்சல் பண்ணால் இங்கே மூணு ஆயிரும் இப்போ மூணு அஞ்சு பதினொன்று மூணு அஞ்சு மல்டிப்ளை பண்ணால் பதின பதினஞ்சு பதினஞ்சு பதினொன்று மல்டிப்ளை பண்ணால் ஃபஸ்ட் நம்பர் ஒன்று லாஸ்ட் நம்பர் அஞ்சு பதினஞ்சு அப்படி பதினஞ்சு போட்டு லெவனில் ஷார்ட் கட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு ரெண்டு ஆட் பண்ணால் ஆறு அப்போ நூற்றி அறுபத்தஞ்சு இஷ்டு ஒன்று ஆன்சர் இது எல்சிஎம் எஸ்எஃப் இந்த மாதிரியான வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முப்பது நாற்பது சம்பவம் பக்கம் நான் டவுன்லோட் பண்ணி அப்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பிளேலிஸ்ட்டில் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வித்தின் டூ ஆர் த்ரீ செகண்ட்ஸில் போடலாம் ஓகே லெவன்த் கொஸ்டின் பார்ப்போம் ஓகே லெவன்த் கொஸ்டின் பாருங்கள் இது அசியஃப் தான் ஃபைன் தி மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் சில்ட்ரன்ஸ் அமாங் ஹூ ஃபோர் நைன்டி நைன் பென்சில்ஸ் அண்ட் செவன் ஃபிஃப்டீன் பென்ஸ் கேன் பி ஈக்குவலி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் இப்போ பாருங்கள் ஏழ்நூற்றி இருபத்தி ஏழ்நூற்றி பதினஞ்சு ஏழ்நூற்றி பதினஞ்சு என்ன இருக்கு பெண் வச்சுருக்காங்க பென்சில் எவ்வளோ பென்சில் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோனு பாருங்கள் நானூற்றி இருபத்தி ஒம்பதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஈக்குவலாக டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணும் இப்போ கிரேட்டஸ்ட் நம்பர்னு ஒரு வார்த்தை கொடுத்துருக்கோம் அப்போ கண்டிப்பாக அசிஎஃப் தான் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ அசிஎஃப் இருக்கு என்ன சர்க்கட் சொல்லி கொடுத்துரும் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுத்துக்கான டிஃப்ரென்ஸ் ஏழ்நூற்றி பதினஞ்சில் நானூற்றி இருபத்தி ஒம்பது போச்சுன்னா எவ்வளோ பதினஞ்சாக எடுத்துக்கிறேன் பதினஞ்சுனா கடைசி நம்பர் ஆறு இங்கே என்ன ஆயிரும் பத்தாயிரம் பத்தில் ரெண்டு போனால் எட்டு இங்கே என்ன ஆயிரும் ஆறாயிரம் ஆறில் நாலு போனால் ரெண்டு இதை ரெண்டாக மறுபடியும் பிரிக்கிறேன் இது ரெண்டாக பிரித்தா நூற்றி நாற்பத்தி மூணு இந்த நூற்றி நாற்பத்தி மூணுன்றது பிரைம் நம்பர் அப்போ கண்டிப்பாக இதுக்கு மேலே அதை பிரிக்க முடியாது அப்போ ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி நாற்பத்தி மூணு பி ஆப்ஷனில் இருக்குது ஆப்ஷன் பியில் இருக்குது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அசிஃபான ஷார்ட் கட் பெரிய நம்பர் மேனஸ் சின்ன நம்பர் அதுக்கான டிஃப்ரென்ஸ் எடுத்து இந்த வேல்யூ இருக்கான்னு பார்க்குறேன் இல்லை அதனால் இது ரெண்டாக மறுபடியும் பிரிக்கேன் பிரிச்சா இது வந்து பிரைம் நம்பர் இதுக்கு மேலே பிரிக்க முடியாது அப்போ இதான் ஆன்சராக இருக்கும் நீங்கள் நாலு ஆப்ஷனில் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா நூறு நூற்றி அறுபது நூற்றி இருபது இதுக்கு உள்ளூர் ஷார்ட் கட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஷார்ட் கட்டு இங்கே அஞ்சு இங்கே ஒம்பது ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒற்றையில் வந்து இருக்குது அஞ்சு ஒம்பது ஒற்றை எண்ணில் வந்துருக்கனால கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரட்டை எண் இருக்காது நூறு இரட்டை எண் வராது ஆனால் ஈவன் நம்பர் நூற்றி அறுபது இரட்டை எண் அதுவும் வராது ஆப்ஷன் டி இரட்டை எண் அதுவும் வராது ஆப்ஷன் பி ஒன்றே ஒன்று தான் நீங்கள் சம்மு இந்த மாதிரி கூட போடாமல் டேரெக்டாக போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி கான்செப்ட் தெரிஞ்சுன்னா கண்டிப்பாக ஃபார்மில் போடாமல் கான்செப்ட் வச்சு போகிறவங்க இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக இது ஒற்றை எண் ஒற்றை எண் ஒற்றை எண் அப்போ கண்டிப்பாக ஒற்றை எண் தான் ஆன்சராக இருக்கும் இரட்டை எண் வராதுன்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பாக இரட்டை எண் வராதுனால நூறு நூற்றி அறுபது இரநூத்தி இருபதுன்னு சொல்லிட்டு வராது அப்படின்னு சொல்லி போட்டுக்கலாம் டேரெக்டாக ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் பார்ப்போம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொஸ்டின் நம்பர் டுவெல் பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் கொஸ்டின் கேட்டிருக்கான் ட்ரெயின் செம்மு இப் டுவெல் கிலோமீட்டர் ஃபார் அவர் ஈக்குவல் டு பாருங்கள் செவன்டி டூ கிலோமீட்டர் ஃபார் அவர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மீட்டர் பர் செகண்ட் இதை மீட்டர் பர் செகண்டாக மா சொல்கிறாங்க அப்போ இந்த இடம் பண்ணுறது கிலோமீட்டராக மாற்றுறதுக்கு இந்த செவன்டி டூ அப்படியே போட்டு இதை மீட்டராக மாற்றுறதுக்கு ஃபைவ் பை எயிட்டீன் இப்போ இந்த எயிட்டினால் அது கேன்சல் பண்ணால் எத்தனை டைம் வரும் ஃபோர் டைம் வரும் அப்போ ஃபோரையும் ஃபைவ் மல்டிப்ளை பண்ணால் டுவெண்ட்டி ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஓகே தேர்ட்டி கொஸ்டின் பார்ப்போம் தேர்ட்டி கொஸ்டின் பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் த கெப்பாசிட்டி ஆஃப் டூ ஒர்க்கர்ஸ் பி அண்ட் கியூ ஆர் இந்த ரேஷியோ த்ரீ இஸ்டு டூ இப்போ பி கியூ ரெண்டு பேர் ரேஷியோ வந்துருக்காங்க 
ஃபஸ்ட் டுவெல் ஈவன் நேச்சுரல் நம்பர் அப்போ ஈவன் நேச்சுரல் நம்பர்னாவே ஒன்றுன்னு ஸ்டார்ட் ஆகும் ஒன்றுன்னு ஸ்டார்ட் ஆகுறதா நேச்சுரல் நம்பர் ஒன் டூ த்ரீன்னு ஸ்டார்ட் ஆகும் இது நேச்சுரல் நம்பர் அதே ஹோல் நம்பர்னு வந்துச்சுன்னா ஹோன் சவுண்ட் வருது ஹோல் நம்பர் வந்து ஹோன் சவுண்ட் வரனால ஹோன் சவுண்ட் வரும் ஜீரோ ஸ்டார்ட் ஆகும் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீன்னு இப்போ உங்கள் நேச்சுரல் நம்பர் கேட்டுருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு பன்னெண்டு நேச்சுரல் நம்பர் கேட்குறாங்க அப்போ இதில் என்ன தெரியும்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு நம்பருக்கு ஒரு நேச்சுரல் நம்பர் கிடைக்கும் அடுத்த ரெண்டு நம்பருக்கு ஒரு நேச்சுரல் நம்பர் கிடைக்கும் அப்போ நாலு நம்பர்னா ரெண்டு நேச்சுரல் நம்பர் அப்போ பன்னெண்டு நம்பர்னா ஆறு நேச்சுரல் நம்பர் இருக்கும் இப்போ இருபத்தி நாலு நம்பர்னா உங்களுக்கு எத்தனை நேச்சுரல் நம்பர் கிடைக்கும் கண்டிப்பாக பன்னெண்டு ஈவன் நம்பர் கிடைக்கும் ரெண்டு நம்பருக்கு ஒரு ஈவன் நம்பர் ஒரு ஆடு ஒரு ஈவன் ஆடு ஈவன் இப்படி வரும் அப்போ என்ன பண்ணுறேன் பன்னெண்டு நேச்சுரல் பன்னெண்டு நேச்சுரல் ஈவன் நம்பர் கேட்கறனால ரெண்டு காமனாக எடுத்துட்டுனா ஒன்று ரெண்டு மூணு இப்படியே வரும் ஒன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் இப்படியே டாட் டாட் வந்துட்டு லாஸ்ட்டாக பன்னெண்டுன்னு வந்து முடியும் இப்படி முடியுது இப்போ இதுக்கு என்ன ஃபார்முலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்முலா வேண்டாம் ஒன் டூ த்ரீ லாஸ்ட்டாக டுவெல் இருக்குது இப்போ இந்த லாஸ்ட்டில் இருந்து இப்படி எழுதிட்டு போங்க டுவெல் ப்ளஸ் லெவல் ப்ளஸ் டாட் 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 இங்கே என்ன வரும் டூ ப்ளஸ் ஒன் இங்கே லெவன் வரும் இப்போ இதை ஆட் பண்ணுங்கள் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் எவ்வளோ வரும் பதிமூணு இது ஆட் பண்ணுங்கள் பதிமூணு இது ஆட் பண்ணால் பதிமூணு லாஸ்ட் நம்பர் பண்ணாலும் பதிமூணு இப்படி வருது பதிமூணு பதிமூணு வருது இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பதிமூணு எத்தனை முறை வருது பதிமூணு ரெடி ஆட் பண்ணால் பதிமூணு பதிமூணு எத்தனை முறை வருதுன்னா பன்னெண்டு முறை வருது பதிமூணு வந்து பன்னெண்டு டைம் வருது டிவைட் பை ரெண்டு ரெண்டு இந்த இந்த இங்கே இருக்கிற ஃபார்முலா ரெண்டு இந்த ரெண்டு நம்பர் போட்டுனா பதிமூணு பன்னெண்டுன்னு வருது அப்போ ரெண்டு நம்பர் கொடுத்துருக்கேன்னா ரெண்டு ஆள் டிவைட் பண்ணுறேன் இப்படி கிடைக்கும் இது ரெண்டையும் கேன்சல் பண்ணால் பதிமூணு இன்ட்டு பன்னெண்டு மூணு ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஆறு அப்போ நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு ஆன்சர் என்னோடய ஆன்சர் வந்து நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்ப்போம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொஸ்டின் நம்பர் பாருங்கள் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபிஃப்டீன் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸில் கேட்டுருக்காங்க பை செல்லிங் ஏ டான் சிஸ்டர் ஃபார் செ ஃபைவ் செவன்டி டூ ஒரு காஸ் ப்ரைஸ் இருக்குது ஒரு செல்லிங் ப்ரைஸ் இருக்குது இதை வந்து ஐநூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு ரூபாய்க்கு விற்கிறாங்க சொல்கிறாங்க ஐநூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு ரூபாய்க்கு ஒருத்தர் நம்ம விற்கிறோம் கடையிலேருந்து விற்கிறோம் சேல் பண்ணுறோம் ஐநூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு ரூபாய்க்கு சேல் பண்ணுறோம் இப்படி சேல் பண்ணுறதால் அவருக்கு எவ்வளோ லாபம் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா முப்பது பர்சன்டேஜ் லாபம் வருது அப்போ இதை விட முப்பது பர்சன்ட் அதிகமாக இருக்குது முப்பது பர்சன்ட் லாபம் வந்துருக்கு அப்போ இந்த இடம் என்னவா இருக்கும் நூறு சதவீதம் என்ன தான் கேட்குறாங்க நூறு பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ முப்பது பர்சன்டேஜ் லாபம் நூற்றி முப்பது பர்சன்டேஜ் ஐநூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு நூறு சதவீதம் எவ்வளோன்னு சொல்லி கொஸ்டின் கேட்குறாங்க இதை குறுக்கு பேருக்கு பண்ணுங்க இப்போ இந்த ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் பண்ணுறேன் இதை பதிமூணால் கேன்சல் பண்ணால் நாற்பத்தி நாலு டைம் வரும் இந்த நாற்பத்தி நாலையும் பத்தி மல்டிப்ளை பண்ணால் நானூற்றி நாற்பது என்னோடய ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா நானூற்றி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் கொஸ்டின் நம்பர் சிக்ஸ்டீன் இது கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் கொஸ்டின் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது பாருங்கள் The two types of rice costing, 38. One rice is 38. One rice is 38. One rice is 38. Then, rupees 38 for kg and rupees 42 for kg. One rice is 38. This is the first rice. First rice is 2. This is the rice. This is the rice. This is the rice. The rice is mixed with 2. 45 ரூபாய்க்கு வித்துனா எனக்கு லாபம் கிடைக்குதுன்றாங்க ப்ராஃபிட் கிடைக்குதா ப்ராஃபிட் கிடைக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ கண்டிப்பாக நாற்பத்தஞ்சு ரூபா கம்மியாக வைத்தா தான் என்னோட காஸ்ட் ப்ரைஸாக இருக்கும் முப்பத்தி ரூபா அதிகமாக இருக்கும் நாற்பத்தி ரெண்டு கம்மியாக இருக்கும் அப்போ ரெண்டுக்கு மிடில் இருக்கும் முப்பத்தி எட்டு நாற்பத்தி ரெண்டு கூட்டினா முப்பத்தி எட்டு நாற்பத்தி ரெண்டு கூட்டினா எண்பது எண்பதுல பாதி ரெண்டு பொருள் தானே அப்போ எண்பதுல பாதி நாற்பது அப்போ அந்த பொருளோட விலை இப்போ நாற்பது ரூபாய்க்கு வாங்கி நாற்பத்தஞ்சு ரூபாய் விற்கிறதுனால எனக்கு லாபம் கிடைக்குது பாருங்க முப்பத்தி எட்டு நாற்பத்தி ரெண்டு ரெண்டையும் கூட்டுங்க முப்பத்தி எட்டு நாற்பத்தி எட்டு கூட்டம் எவ்வளோ வரும் முப்பத்தி எட்டு ப்ளஸ் நாற்பத்தி ரெண்டு ரெண்டையும் கூட்டினா எண்பது வரும் எத்தனை பொருள் ஒரு பொருள் ரெண்டு பொருள் மொத்தம் ரெண்டு பொருள் ரெண்டாலும் கேன்சல் பண்ணால் ஒரு பொருள் ஆகிடும் ஒரு பொருள் வேலை எவ்வளோ நாற்பது ரூபா அப்போ நான் நாற்பது ரூபா போடுற நாற்பத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு வித்தனா கண்டிப்பாக லாபம் நாற்பது ரூபாய்க்கு அஞ்சு ரூபா லாபம் வருது பாருங்கள் நாற்பது ரூபாய்க்கு அஞ்சு ரூபா லாபம் வருது அப்போ நான் ரெண்டையும் கேன்சல் பண்ணுறேன் என்ன வரும் இது என்னோடய காஸ்ட் ப்ரைஸ் இதனோட செல்லிங் ப்ரைஸ் நாற்பது ரூபா நாற்பத்தஞ்சு வித்தா லாபம் வருது அப்போ இது அஞ்சாலும் கேன்சல் பண்ணால் எட்டு வரும் இங்கே ஒன்று வரும் இங்கே என்ன வரும் இங்கே ஒம்பது வரும் இங்கே எட்டு ரூபா போல் ஒம்பது ரூபாய்க்கு தான் லாப
வாட் இஸ் தி ப்ரெசன்டேஜ் இந்த இடம் என்னன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இது ரொம்ப சிம்பிள் இப்போ என்ன சொல்ல போகிற பாருங்க இந்த மாதிரி ஃபோர் இயருக்கோ ஃபோர் இயர் ஹென்ஸ் கொடுத்துட்டாங்கன்னா ரெண்டு ரேஷியை கொடுத்து ஏதாவது ஒன்று கொடுத்தாலும் பிரச்சனை இல்லை நார்மலாக போன மெத்தட் போன வீடியோவில் அப்லோட் பண்ணிட்டு இருக்கா அது பார்த்துக்கலாம் ரெண்டு இடத்துல கொடுக்கும்போது இங்கே எகோ எங்கே இருக்கோ அது கடைசியாக ஆன்சரோட ஆட் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும் எகோ மறந்துடக்கூடாது எகோ மட்டும் ஆட் பண்ணால் போதும் ரெண்டு ரெண்டு இயர் கம்பேர் பண்ணும்போது ப்ளஸ் அந்த சரி மனசு பிரச்சனை இல்லை எகோன்ற வார்த்தை வந்துச்சுன்னா அதை ஆட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் எகோன்ற வார்த்தை இங்கே இருக்கு கிடைக்கலாம் ஃபைனலாக ஆட் ஆட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் ரேஷியன் அது டூ இஸ் டூ ஒன் இது ஏ இது பி அப்புறம் த்ரீ இஸ் டூ டூ இதுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் என்ன வருது டிஃப்ரென்ஸ் ஒரே மாதிரி வருது ஒரே மாதிரி இல்லைனா ஒரே மாதிரி டிஃப்ரென்ஸ் ஆக்கிக்கணும் ஏன்னா எப்பயுமே டிஃப்ரென்ஸ் மாறாது ஆனால் டிஃப்ரென்ஸ் ஒரே மாதிரி ஆக்கணும் இங்கே ஒரே மாதிரி வந்தாலும் எனக்கு பிரச்சனை இல்லை நான் அப்படியே சப்போஸ் டிஃப்ரென்ஸ் ஒரே மாதிரி வரலனா இது கீழே இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் எடுத்து இது ஃபுல்லாக மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் இதுக்கான டிஃப்ரென்ஸ் எடுத்து இது ஃபுல்லாக மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் இப்போ இதுக்கான டிஃப்ரென்ஸ் வேலை வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இருக்கு ஆல்ரெடி டிஃப்ரென்ஸ் ஒரே மாதிரி வந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை அப்போ இந்த ஒரு பார்ட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க நாலு வருஷம் ஒரு நாலு வருஷம் ஃபோர் இயர் எகோ ஃபோர் இயர் ஹென்ஸ் இங்கே நாலு இங்கே நாலு அப்போ டோட்டல் எவ்வளோ நாலு ப்ளஸ் நாலு எட்டு ஒரு பார்ட்டு எட்டுனா இவர் எவ்வளோ பார்ட் ப்ரெசென்ட்டில் ரெண்டு பாட்டு ரெண்டு பாட்டு எவ்வளோ இருக்கும் பதினாறு இவர் ஒரு பாட்டு ஏ வந்து ரெண்டு பாட்டு பி வந்து ஒரு பாட்டு இப்போ எவ்வளோ இருக்கும் எட்டு இப்போ இந்த கொஷினில் ஏதாவது ஒரு ஒரு டைம் ஏஜ் கொடுத்த இந்த மாதிரி இயர் கொடுத்தாதான் இதோட ஆன்சர் முடிஞ்சிருச்சு ரெண்டு இதில் ஏஜ் கொடுத்துருக்கனால அதில் எங்கே எக்கோ வருதோ அதை எடுத்து ஆட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இப்போ இந்த இடம் பாருங்கள் பதினாறு ப்ளஸ் நாலு பதினாறு ப்ளஸ் நாலு ஏன்னா என்னோட ஏஜ் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டேரக்டாக இந்த இடத்துல கிடச்சிரும் ரெண்டு டேஷன் இந்த இடத்துல என்னோட வயசு கிடைச்சிரும் இந்த நாலு கூட்டம் போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வரும் அப்போ இங்கே எவ்வளோ வருது பதினாறு எஸ்ட்டு நாலு எட்டு எஸ்ட்டு நாலு அப்போ டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா இருபது ஏ பன்னெண்டு பி ரெண்டையும் நாலால் கேன்சல் பண்ணுறோம் ரேஷியனால் ரேஷ எப்பவுமே அது மாதிரி வந்துச்சுன்னா அடி அடி அடிப்பாரு மாதிரி அடிச்சிடணும் ஏன்னா ரேஷியை ஏன் அடிக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே ரேஷியை பொறுத்த வரைக்கும் அசிஎஃப் ஒன்றா இருக்கணும் இது நிறைய பேர் சொல்லித்தர மாட்டாங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எப்பயுமே ரேஷிய வந்து அசிஎஃப் ஒன்றா இருக்கணும் ஒன்றால் மட்டும் தான் மடங்காக இருக்கணும் தவிர வேறு எந்த நம்பரும் அடிப்பார் மாதிரி அடிச்சிடணும் அப்போ தான் ஆன்சர் கரெக்டு பன்னெண்டு இருபது வைக்கக்கூடாது இப்போ ரெண்டு நான் அடிச்சுன்னா எனக்கு இந்த இடத்துல மூணு வரும் இங்கே அஞ்சு வரும் இப்போ பாருங்கள் ஒன்றால் மட்டும் தான் வகுப்படும் அதனால் பார்த்தீங்கன்னா அசிஎஃப் ஒன்றா இருக்கனால இதோ ரேஷன் வந்து முடியுது இப்போ நான் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் இஸ்ட்டு த்ரீ என்னோடய ஆன்சர் பாருங்கள் ஃபைவ் இஸ்ட்டு த்ரீ ஆப்ஷன் ஏ என்னோட ஆன்சர் ஃபைவ் இஸ்ட்டு த்ரீ அச் அச்சம் பார்ப்போம் கொஸ்டின் நம்பர் எயிட்டீன் என்ன சொல்கிற பார்த்தீங்கன்னா காஸ்டிட்டா காஸ்டிட்டா பை ஒன் மைனஸ் சைன் டீட்டா பிளஸ் அதே காஸ்டிட்டா பை ஒன் பிளஸ் சைன் டீட்டா ஈக்குவல் டு ஃபோர்னு வரும் அப்போ கொஸ்டின் பார்க்க ஃபைன் தி வேல்யூ ஆஃப் டீட்டா வேர் டீட்டா இஸ் அக்யூட் அக்யூட்னா கண்டிப்பாக ஒன் எயிட்டிக்குள்ள தான் இருக்கணும் டீட்டா ஒன் எயிட் ஒன் எயிட்டிக்கு மேலே போ நைன்ட்டிக்கு மேலே போகக்கூடாது நைன்ட்டிக்குள்ள தான் இருக்கணும் அப்போ நைன்ட்டிக்குள்ள தான் இருக்கணும் போது பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இப்படி இருக்கும் டீட்டா இப்படி இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே நைன்டி டிகிரி குள்ளதாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்போ கண்டிப்பாக நைன்ட்டிக்குள்ள இருக்கிற வேல்யூ தான் கொடுக்க எடுத்துக்கணும் அப்போ ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா செவன்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டி கொடுத்துருக்காங்க அப்போ செவன்டி ஃபைவ் நம்மளுக்கு வேல்யூ தெரியாது நம்ம விட்டுறோம் இப்போ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காஸ்டிட்டாகவும் சைன்டாகவும் ரெண்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபைவ் ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்போ இங்கேயும் ஈக்குவல் இங்கேயும் ஈக்குவலாக இருந்தால் மட்டும்தான் எனக்கு ஃபோர் வரும் பட் இங்கே காஸ் இங்கேயும் ஒன் மைனஸ் சைன் டூனா இங்கேயும் காஸ் ஒன் மைனஸ் சைனாக வந்துருக்கும் ஏன்னா காஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வேல்யூ சைனுக்கு காசுக்கு ரெண்டுமே ஈக்குவல் இருக்கும் பாருங்கள் காஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவோட வேல்யூ சைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவோட வேல்யூ ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்கும் வேல்யூ என்னது ரெண்டுத்துக்கும் ஒன் பை ரூட் டூவாக இருக்கும் ரெண்டு ஈக்குவலாக இருக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஒரே மாதிரி தான் இது ஒரு டூ இது ஒரு டூனு சொல்லி நம்ம ஃபோன் பண்ண முடியும் பட் இதில் வேறு வேறு மாதிரி மாதிரிலாம் கண்டிப்பாக வே இங்கே ஒரே மாதிரி இருக்கலாம் கண்டிப்பாக வேல்யூ மாறிடும் அப்போ கண்டிப்பாக காஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் செக் பண்ண முடியாது காஸ் தேர்ட்டி ஆர் சிக்ஸ்டி இது ரெண்டு செக் பண்ண போதும் நான் என்ன பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா காஸ் சிக்ஸ்டி செக் பண்ணுறேன் அது ஆன்சர் வந்து ஆன்சர் சப
இப்போ பாருங்கள் சைனோட சிக்ஸ்டோட வேல்யூ வந்து ரூட் த்ரீ பை டூ காசோட ஒன் பை டூ இங்கே ஒன் பை டூ போட்டேன் இங்கே சைன் சிக்ஸ் கிட்டா ஒரு சிக்ஸ்டி டிகிரி கொடுத்தா என்ன வரும் ரூட் த்ரீ பை டூ ரூட் த்ரீ பை டூ ஓகேவா ரூட் த்ரீ பை டூ இப்போ இதை கண்டுபிடிச்சே போதும் இதை வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் எப்படின்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ இதை மட்டும் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கிறேன் ஒன் பை டூ இப்போ இந்த மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் இது டூவில் மல்டிப்ளை பண்ணால் டூ மைனஸ் ரூட் த்ரீ பை டூ அப்போ டூ மைனஸ் ரூட் த்ரீ பை டூன்னு வரும் பாருங்கள் ஒன் டிரட் பை டூ இன்ட்டு ரூட் டூ மைனஸ் ரூட் த்ரீ பை டூன்னு வரும் அப்போ இது கேன்சல் பண்ணால் என்ன வரும் ஒன் டிரட் பை டூ மைனஸ் ரூட் த்ரீ வரும் இப்போ தான் ரொம்ப முக்கியம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான இடம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடம் இப்போ எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டிரட் பை டூ மைனஸ் ரூட் த்ரீனு இருக்குது இப்படி எப்பயுமே கீழே டிவைடில் பாருங்கள் ஒன் டிரட் பை டூ மைனஸ் ரூட் த்ரீ இருக்குது இந்த மாதிரி டிவைடில் என்ன வந்தாலும் சரி ப்ளஸ் வந்தாலும் சரி மைனஸ் வந்தாலும் சரி இதை ஸ்கொயர் பண்ணி அதுக்கான டிஃப்ரென்ஸ் எடுத்தால் போதும் என்ன பண்ணணும் இதை ஸ்கொயர் பண்ணணும் ரெண்டு ஸ்கொயர் பண்ணி டிஃப்ரென்ஸ் வித்தியாசத்தை மட்டும் எடுத்துக்கணும் இங்கே என்ன செய்ய வந்தாலும் கவலை இல்லை ப்ளஸ் வந்தாலும் சரி மைனஸ் வந்தாலும் சரி பிரச்சனை இல்லை இங்கே மைனஸ் வந்துச்சுன்னா மேலே வரும்போது ப்ளஸ் வந்துடும் அப்போ என்ன வரும் டூ ப்ளஸ் ரூட் த்ரீ ஓகேவா இங்கே இருக்கிற சைனை மாற்றி அப்படி காஞ்சிக்கிட்டு எடுத்து மேலே எழுதுறேன் கீழே இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கிறேன் ஸ்கொயர் பண்ணி ரெண்டு ஸ்கொயர் பண்ணி என்ன வரும் நாலு ரெண்டு ஸ்கொயர் பண்ணால் நாலு மைனஸ் ரூட் த்ரீ ஸ்கொயர் பண்ணால் என்ன வரும் த்ரீ அப்போ நாலில் மூணு போச்சுன்னா ஒன்று கீழே ஒன்று வரும் இந்த டேமுக்கு பதிலாக இது ஃபுல்லாக அழிச்சிட்டு இதுக்கு பதிலாக இந்த இடத்துல ஒன்று வரும் இப்போ ஒன்று அப்போ இங்கே என்ன இருக்குது இப்போ இதை வச்சு சப்ஸ்டூட் பண்ணி நான் போட்டோன்னா இப்போ இந்த இடம் என்ன இருக்குது அதே ஒன் பை டூ இதுக்கு பதிலாக ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் சைன் சிக்ஸ்டி ரூட் த்ரீ பை டூ அப்போ இந்த இடத்துல வரும் இந்த இடத்துல மறுபடி அதை சப்ஸ்டூட் பண்ணும்போது இங்கே ப்ளஸ் ஆயிரும் அப்போ ரூட் த்ரீ அதை மல்டிப்ளை பண்ணால் டூ ப்ளஸ் ரூட் த்ரீ வரும் இந்த டிவைல் இருக்கிற டூ இந்த டூ கேன்சல் ஆச்சுன்னா அப்புறம் இங்கே ஒன் ப்ளஸ் ரூட் த்ரீ வருது இது மேலே காஞ்சிக்கிட்டு தான் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் என்ன வரும் ஒன் மைனஸ் இந்த டூ மைனஸ் ரூட் த்ரீனு வரும் இப்போ இந்த ரூட் த்ரீ இந்த ரூட் த்ரீ கேன்சல் பண்ணிட்டா ஈக்குவல் டு ஃபோர் எனக்கு கிடைக்கிது ஸ்பீட் ஆஃப் டைம் சொல்கிறேன் பார்த்துக்குங்க காஸ்ட் டிட்டா காஸ்ட் டிட்டா ஒன் மேனஸ் சைன் டிட்டா ஒன் மேனஸ் சைன் டிட்டா அக்யூட் ஆங்கிள் கொடுத்தா நம்ம சிக்ஸ்டி டிகிரி எடுக்கிறேன் அப்போ இதோட வேலை என்ன பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட் சிக்ஸ்டியோட வேலை ஒன் பை டூ சைன் சிக்ஸ்டியோட டூ ரூட் த்ரீ பை டூ இங்கே நான் வேலை சப்ஸ்டிட் பண்ணுறேன் இதோட வேலையை காஸ்ட் டிட்டா சிக்ஸ்டின் எடுத்துகிட்டு ஒன் பை டூனு சப்ஸ்டிட் பண்ணிட்டேன் இங்கே ஒன்று இங்கே மைனஸ் இருக்குது இதோட வேலை என்னால் ரூட் த்ரீ பை டூ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி என்ன வரும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை டூ இந்த ஒன் பை டூ அப்படியே ஒன் பை டூ வச்சேன் டூ மைனஸ் த்ரீ டூ 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 கேன்சல் பண்ணிட்டேன் ஒன் பை டூ மைனஸ் ரூட் த்ரீ இருக்குது இந்த ஒன் மைனஸ் டூ ரூட் த்ரீ இங்கே மைனஸ் இருந்தாலும் சரி ப்ளஸ் இருந்தாலும் சரி பார்க்க வேண்டாம் ரெட்டி ஸ்கொயர் பண்ணி டிஃப்ரென்ஸ் எடுத்துக்கணும் டிஃப்ரென்ஸ் எடுத்தால் இதை ஸ்கொயர் பண்ணால் நாலு இதை ஸ்கொயர் பண்ணால் மூணு நாலில் மூணு போச்சுன்னா ஒன்று இங்கே இதில் வரும் அப்போ கீழே இங்கே ஒன்று வரும் இது மேலே போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா அங்கே டூ இங்கே மைனஸ்னால் ப்ளஸ்னு வரும் டூ ப்ளஸ் ரூட் த்ரீ ப்ளஸ் இந்த இந்த கொஸ்டின் இருக்கிற ப்ளஸ் இங்கே எழுதிக்கிட்டேன் அப்போ இங்கே எப்படி இருந்திருக்கும் ஒன் ப்ளஸ் ரூட் டூ ரூட் த்ரீ வந்திருக்கும் அது மேலே போகும்போது எப்படி வந்திருக்கு டூ மைனஸ் ரூட் த்ரீனு வந்திருக்கும் இந்த ரூட் த்ரீ இந்த ரூட் த்ரீ கேன்சல் பண்ணால் டூ ப்ளஸ் டூ ஒன்னால் மட்டும் பண்ண டூ தவிர டூ ப்ளஸ் டூ ஃபோர் இது எயிட்டி கொஸ்டின் நைன்டி கொஸ்டின் பார்ப்போம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நைன்டி கொஸ்டின் பாருங்கள் இதோ டிக்னா மண்ட்ரி நம்ம டிக்னா மண்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ போட்டிருக்கோம் இந்த எல்லா ஃபார்முலா எப்படி ஸ்டார்ட்டாக படிக்கலான்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸில் ஒரு முப்பது முப்பது ஃபார்முலாக்கு மேலே ஒரு டைம் கேட்டால் போதும் உங்கள் லைஃப் லாங் மறக்கே மறக்காது அந்தளவுக்கு நான் வந்து சிம்பிளாக சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அந்த வீடியோ கண்டிப்பாக பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ இந்த கொஸ்டின் இப்படி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நான் மட்டும் சால்வ் பண்ண போகிறேன் இப்போ இந்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ஏ ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் நைன்டி டிகிரி தென் ஃபைன் தி வ
இங்கேன் மூணு பக்கம் சீதை வரும் கொசிக்கேன் இங்க சீக்கன் இப்படி சொல்லியிருக்கேன் அப்போ இந்த கொஸ்டினை பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இது வந்து சைன் நைன்டி மைனஸ் ஹீட்டா அப்படி எடுத்தாங்கன்னா காசு தான் எடுத்துக்கலாம் எடுத்துக்கலாம் இங்கே சீக்கன் நைன்டி மைனஸ் ஹீட்டா கொசி கட்டி தான் எடுத்துக்கலாம் இங்கே டேன் நைன்டி மைனஸ் ஹீட்டா காட்டி தான் எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதுதான் இந்த டேட் டேட்டா ஸ்டேட் ஷீட்டை தான் எடுத்துக்கிட்டேன் இந்த மாதிரி சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் இந்த இடத்துல சப்ஸ்டூட் பண்ண போகிறேன் இப்போ சைன் நைன்டி மைனஸ் டிட்டா காஸ்ட் டிட்டான்னு எடுத்துக்கேன் இப்போ இந்த கொஸ்டினை பார்த்தீங்கன்னா ஏ ப்ளஸ் பின்னு இருக்குது அப்போ ஏ ஈக்குவல் டு நைன்டி மைனஸ் பி ஏ ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு நைன்டி இருக்குது இந்த ஏ மட்டும் வச்சுக்கிட்டு இந்த நைன்டி அந்த பக்கம் போச்சுன்னா பி ஆயிரும் அப்போ இந்த இடத்துல நைன்டி பக்கத்தில் ஒரு டீட்டா வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக இந்த இடத்துல மாற்றி பின் எடுப்பேன் ஏ கொடுத்தனா நான் தேவைனா பின்னு மாற்றிப்பேன் பி கொடுத்தனா ஏன் எடுத்துப்பேன் இப்போ இந்த கொஸ்டின் பாருங்கள் டேன் ஏ இருக்குது ரூட் ஆஃப் டேன் ஏ அப்படி எடுத்து எடுத்துக்கிட்டேன் டேன் ஏ இந்த டேன் பி இருக்குல்ல இந்த டேன் பி எப்படி எடுத்து பாருங்க இங்கே டேன் இருக்கு இதுக்கு ஸ்டேட் என்ன கூட இருக்கு காட் இருக்கு அப்போ இந்த காட் எடுப்பேன் பாருங்க காட் ஏ எடுப்பேன் இந்த ரூல் இங்கே நைன்டி மேனஸ் ஸ்டீட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த நைன்டி மேனஸ் ஸ்டீட்டாக இருக்கும் அப்போ கண்டிப்பாக காட் எடுக்க போகிறேன் அப்போ இது ரெண்டையும் ஆப்போசிட் எடுத்து நான் கண்டிப்பாக ஏ எடுப்பேன் பி தான் ஏ எடுப்பேன் ப்ளஸ் இங்கே டேன் ஏ இதை மாற்றி எடுத்தேன்னா டேன் ஏன்னு வரும் இந்த இந்த ஈக்குவேஷன் மேலே அப்படியே எழுதிட்டேன் கீழே என்ன பண்ண போகிறோன்னு பாருங்கள் சைன் ஏ அப்படியே எழுதிக்கிட்டேன் இங்கே சீக்கன் ஏ இருக்குது சீக்கன் பாருங்கள் சீக்கன் எது எழுதலாம் கொசிக்கன் எழுதலாம் அப்போ கொசிக்கன் கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இங்கே பி கொடுத்துருக்காங்க அப்போ கொசிக்கன் கொசிக்கன் ஏன்னு எழுதுறேன் இப்போ அவ்வளோதான் முடிஞ்சு இப்போ டேன் ஏ இந்த காட்டி எப்படி அதில் பார்த்தா வச்சுக்கோ ஒன் டிவைட் பை இதோட எதிர்த்து தலைக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ரூபாய் டேன் ஏன் எழுதலாம் அந்த காட்டியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ரூபாய் டேன் ஏன் எழுதலாம் இப்போ ரெண்டுமே தலைக்கிறி அப்போ இதோட வேல்யூ ஒன்று இதோட வேல்யூ ஒன்று அப்போ இந்த இதில் என்ன இருக்குது ரூட் ஆஃப் இது ஃபுல்லாக ஒன் ஆச்சு ஒன் ப்ளஸ் டேன் ஏ டேன் ஏ அப்போ டேன் ஸ்கொயர் ஏ டேன் ஸ்கொயர் ஏ டிவைட் பை ஒன் ஈக்குவல் டு இதோட வேல்யூ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட வேல்யூ இப்போ இப்போ வந்துருச்சு இந்த ஒன்று போடலாம் போகலான்னு பிரச்சனை இல்லை இப்போ ஒன் ப்ளஸ் டேன் ஸ்கொயர் ஏ இந்த ஒன் ப்ளஸ் டேன் ஸ்கொயர் ஏ டேன் எங்கே இருக்குது டேன் எங்கே இருக்குது இப்படி 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 போ இப்படி சொல்லி கொடுத்தேன் ஒன்னு போட்டு ஒன் இதில் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஒன் ப்ளஸ் டேன் ஸ்கொயர் ஏ ஈக்குவல் டேன் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஒன் ப்ளஸ் டேன் ஸ்கொயர் ஏ ஒன் ப்ளஸ் டேன் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் என்ன பார்த்தீங்கன்னா சீக்கன் ஸ்கொயர் டீட்டா சீக்கன் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் இது ஸ்டார்ட் ஆகி டேனுக்கு போகுது டேன் ஸ்கொயர் ஏ ஈக்குவல் எங்கே ஏற மாதிரி போனால் இந்த சீக்கன்ட்டு போகும் இந்த டைரா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக போய் நீங்கள் சப்பையாக சால்பட்டு போயிருவீங்க அப்போ இங்கே சீக்கன் ஸ்கொயர் டீட்டான்னு வரும் இப்போ இந்த ஸ்கொயர் விட்டுக்கும் அந்த ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆச்சுன்னா ஒன் ப்ளஸ் டேன் ஸ்கொயர் ஏ ஈக்குவல் டேன் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா சீக்கன் டீட்டான்னு வரும் இப்போ என்னோடய ஆன்சர் பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா சீக்கன் சீக்கன் டீட்டா ஆப்ஷன் பாருங்கள் சீக்கன் டீட்டா இந்த ஏ இருக்கா அப்போ ஏ அப்போ ஏ ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் ஆப்ஷன் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்ப்போம் கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி இது பாருங்கள் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கொஸ்டின் ஏ பலோன் இஸ் ஹேவரிங் ஹைட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி மீட்டர் ஹெபோ இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பலூன் பறந்துட்டுருக்கு இங்கே பாருங்கள் ஒரு பலூன் பறந்துட்டுருக்கு ஒரு பலூன் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டர் டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ஒரு பலூன் பறந்துட்டுருக்கு ஏ மேன் இஸ் போட் ஆன் ஏ லேக் அப்சர்வ் இட் தி எவல்யூஷன் ஆஃப் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி அவர் நாற்பத்தஞ்சு டிகிரியில் பார்க்கும்போது அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரநூறு மீட்டராக இருக்குது நாற்பத்தஞ்சு மீட்டர் பார்த்தா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இரநூறு மீட்டராக இருக்குது அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் செகண்ட்ஸ் லேட்டர் இஸ் சீன்ஸ் த ஹேங்கல் ஆஃப் எவல்யூஷன் தேர்ட்டி மீட்டர் இப்போ இவர் வந்து இங்கேருந்து பார்க்குறாரு இங்கேருந்து பார்த்தாருன்னு வச்சுக்கா நாற்பத்தஞ்சு டிகிரியாக இருக்குது நாற்பத்தஞ்சு டிகிரியாக இருக்குது இரநூறு மீட்டர் நாற்பத்தஞ்சு டிகிரி என்னன்னு தெரியாது இங்கேருந்து என்ன பண்ணுறாரு மறுபடியும் ஒரு நூறு செகண்டுக்கு அப்புறம் நூறு செகண்டுக்கு அப்புறம் அவரோட ஆங்கிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முப்பது டிகிரி ஆகுது முப்பது டிகிரி ஆகுது இது நாற்பத்தஞ்சு டிகிரி இது சிம்பிள் தான் சம் இப்போ நான் இங்கே இருக்கேன் இப்போ இந்த சம் பாருங்கள் நான் இங்கேருந்து இப்போ பாருங்கள் இவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குன்னா நான் இங்கேருந்து அந்த போர்டு அந்த போர்ட்டு பாருங்கள் மேலே அந்த ச
தூரத்தில் பார்க்கும்போது நார்மலாக இப்படி பார்ப்பேன் எனக்கு தெரிய இருக்கிறா இருக்கும் நான் கிட்ட போப்போ இந்த இங்கே வந்து பார்க்கும்போது கொஞ்சம் மேலே இப்படி பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் அப்போ என்னோட ஆங்கிள் வந்து அதிகமாக இருக்கும் டைகிராமி ரொம்ப முக்கியம் டைகிராமி போட்டிருக்கேன் இப்போ இதை வச்சு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இது ஃபார்ட்டி ஃபைவ்னா இது எவ்வளோ இது ஃபார்ட்டி ஃபைவாக இருக்கும் எப்போ இது நைன்டி டிகிரியாக இருக்கும்போது இது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் நைன்டி ஏன்னா எப்பயும் ஒரு ட்ரையாங்கல் எடுத்துக்கிட்டா ஒன் எயிட்டி டிகிரியாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ஒன் எயிட்டி டிகிரியாக இருக்கும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இங்கே நைன்டி டிகிரி வேறு ஒன்றுமே இல்லை இப்போ இது தேர்ட்டி டிகிரியாக இருக்குது இது ஃபுல்லாக தேர்ட்டி டிகிரி அப்போ இது நைன்டி டிகிரி ஃபுல்லாக எடுக்கிறேன் இந்த நடுவுக்கு அதை விட்டுட்டு இந்த ஃபுல்லாக எடுக்கும்போது இது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இது தேர்ட்டி டிகிரினா அப்போ இதை நாங்கள் கண்டிப்பாக இது கண்டிப்பாக சிக்ஸ்டி டிகிரியாக இருக்கும் இப்படி கொடுத்துட்டாங்க இது எப்படி ஃபார்முலா இல்லாமல் போடலாம் அப்படின்னா ஒரு ட்ரிக் சொல்கிறேன் இப்படி ஒரு ஸ்கொயர் எடுத்துக்கங்க ஒரு ஸ்கொயர் எடுத்துக்கிட்டால் நாலு பக்கம் ரெண்டு 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 இருக்கு நாலு பக்கம் இக்கிலோ தான் ஸ்கொயர் இப்போ இந்த என்ன டிகிரியாக இருக்கும் நைன்டி டிகிரி இங்கே நைன்டி டிகிரி இங்கே நைன்டி டிகிரி இங்கே நைன்டி டிகிரி இப்போ நடுவில் பிரிக்கிறோம் அப்படி இது பிரிச்சு ஆயிரும் இது ஃபுல்லாக சேர்ந்தது நைன்டி டிகிரி அப்போ இது மட்டும் எடுத்தால் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்போ இங்கே ரெண்டு இங்கே ரெண்டு இங்கே என்ன கண்டிப்பாக என்ன வரைக்கும் ரெண்டை விட அதிகமான வழிவாக இருக்கும் இப்போ ரெண்டு ரெண்டு இங்கே அது அதிகமாக இருக்கும் இப்போ ரெண்டு நான் காமனாக ரெண்டு கேன்சல் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த இடம் மட்டும் தான் இருக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த இடம் மட்டும் தான் இருக்கிறேன் இங்கே ரெண்டு ரெண்டு இந்த இடம் என்னன்னு தெரியல அப்போ ரெண்டு ரெண்டு நான் கேன்சல் பண்ண என்ன ஆயிரும் ஒன்று இங்கே ஒன்று அப்போ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இதை ஒன்னாக ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன் ஸ்கொயர் ரெண்டு ஆட் பண்ணால் வரும் ரூட் டூ வரும் அப்போ இந்த இடம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இதுவும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிக்கு ஆப்போசிட்டில் ஒன்று இருக்குது இந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஆப்போசிட்டில் இங்கே ஒன்று இருக்குது இந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிக்கு ஆப்போசிட்டில் இங்கே ஒன்று இருக்குது இது ரெண்டுக்கும் ஆப்போசிட்ல தான் இருக்குது ரூட் ரெண்டு இருக்குது அப்போ இங்கே பாருங்கள் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி நைன்டி டிகிரி இப்படி வந்துச்சுன்னா இதோட வேல்யூ ஒன்று இந்த ஒரு வேல்யூ என்ன ஒன்று ஏன்னா ரெண்டு ஒன்று தானே ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஒன்று அப்போ இதுக்கு பார்த்தா இந்த நைன்டி டிகிரிக்கு ஆப்போசிட்ல என்ன வந்திருக்கு ரூட் ரெண்டு பாருங்கள் ரூட் ரெண்டு வந்திருக்கு இது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கேன முடிஞ்சது இப்போ அத்தை என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோ இப்போ ஸ்டூடெண்ட் ஸ்டூடெண்ட் வச்சு எழுதிக்கங்க ஏன்னா அப்போ தான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக மேசமும் நிறைய வரும் ஏன்னா இது ஒரு தனி டாப்பிக்கே இருக்குது அது வரமாதிரி நான் சொல்லித்தரேன் இப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்துல இப்போ இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் நைன்டி ஃபைவ் வச்சுக்கிட்டேன் இப்போ இன்னொரு டைக்ராம் போடுறேன் இந்த டைக்ராம் எதுக்காகனா ஈக்குவல் ட்ரையாங்கல் அப்போ இங்கே அறுபது டிகிரி இங்கே அறுபது டிகிரி இங்கே அறுபது டிகிரி இப்படி இருக்குது அப்போ இங்கே என்ன இருக்கும் கண்டிப்பாக இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு 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 ஈக்குவலாக மூணு பக்கம் ஈக்குவலாக தான் இருக்குது இப்போ இது ரெண்டாக பிரிச்சுன்னா இந்த அறுபது ரெண்டாக பிரிக்கும் எப்படி வரும் முப்பது முப்பது இப்படி வரும் இந்த மட்டும் நான் பிரித்து எடுக்கிறேன் அப்போ அப்போ இங்கே பாருங்கள் இந்த மட்டும் பிரித்து எடுத்தனா இங்கே ரெண்டு இது ரெண்டு சேர்ந்தால் ரெண்டு அப்போ இது ஒன்று இது ஒன்று இப்போ இங்கே ஒன்று இங்கே என்னான்னு கேட்குறாங்க அப்போ கண்டிப்பாக எல்லாத்தோ பெரிய நம்பர் இங்கே ரெண்டு இதை கம்பேர் பண்ணால் ரெண்டுமே சின்னதாக இருக்கும் இப்போ இதுக்கு என்ன பண்ணணுன்னு பாருங்கள் ரூட் ஆஃப் ரெண்டு ஸ்கொயர் பண்ணால் நாலு ஒன்று ஸ்கொயர் பண்ணால் ஃபிஃப்த்தியாக சேர்த்துக்கணும் ஒன்று ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன்று அப்போ ரூட் த்ரீ வருது அப்போ ரூட் த்ரீ வருது ஓகேவா அப்போ இது என்னது தேர்ட்டி டிகிரி இது என்னது நைன்டி டிகிரி இது என்னது சிக்ஸ்டி த்ரீ இப்போ தேர்ட்டி டிகிரி சிக்ஸ்டி டிகிரி இது சாரி இது நைன்டி சிக்ஸ்டி டிகிரி இது தேர்ட்டி டிகிரி ஏன்னா அங்கே பிரிக்கும் போது இதுதான் தேர்ட்டியாக பிரித்தேன் இது தேர்ட்டி டிகிரி பாருங்கள் தேர்ட்டி டிகிரி சிக்ஸ்டி டிகிரி சிக்ஸ்டி அப்படியே இருக்குது இது நைன்டி இந்த இடம் தான் பிரிச்சு முப்பது முப்பது தான் அப்படி முப்பது டிகிரியாக இருக்குது இந்த இடம் முப்பது டிகிரி இது அறுபது டிகிரி தொண்ணூறு டிகிரி அப்போ முப்பது டிகிரிக்கு ஆப்போசிட் என்ன இருக்குது பாருங்க முப்பது டிகிரிக்கு ஆப்போசிட் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று டிகிரிக்கு ஆப்போசிட் என்ன இருக்குது ஒன்று ரூட் மூணு தொண்ணூறு டிகிரிக்கு ஆப்போசிட் என்ன இருக்குது ரெண்டுன்னு இருக்குது இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான டேபிள் இது வந்துச்சுன்னா நீங்கள் நூறு சம்மந்தம் கூட ஃபார்முலாலாம் போட முடியும் தெரிஞ்சிடும் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் நாற்பத்தஞ்சு டிகிரி என்ன அதில் ஒரே மாதிரி படிப்பேன் ரூட் ரெண்டு மணி ரூட் ரெண்டு நாள் மல்டிப்ளை படிப்பேன் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா முப்பது நாள்
இந்த இரநூறை கழிச்சிட்டான் இந்த இதுலேருந்து இதை கழிச்சிட்டு இது கிடைக்கும் அதான் எழுதுகிறேன் அப்போ காமனாக என்ன எடுக்கிறேன் வெளியே இரநூறு வெளியே இருக்கிறேன் இரநூறு வெளியே இருந்து மீதி என்ன வரும் ரூட் மூணு மைனஸ் இது ஒன்று ஆயிரும் இப்போ இது என்னதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிலோமீட்டர் இது வந்து மீட்டர் இது டிஸ்டன்ஸு டைம் எவ்வளோ கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் டைம்லேயே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க கொஸ்டின் டைம் இங்கே நீங்கள் போகிறது எவ்வளோ டைம் எடுத்துட்டாரு நூறு செகண்டு அப்போ நூறு செகண்ட் கீழே போடுறேன் இந்த ரெண்டு ஜீரோ இந்த ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் இப்போ இங்கே மூணு இருக்குது இங்கே ரெண்டு இருக்குது இங்கே பாருங்கள் இந்த ரெண்டு அப்படியே எடுத்து எழுதுகிறேன் இந்த ரூட் மூணோட வேல்யூ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் பாருங்க ரூட் மூணோட வேல்யூ என்னென்னு ரூட் மூணோட வேல்யூ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ஒன் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ டூலேருந்து ஒன்று கழிச்சு என்ன வரும் ஒன்று கழிச்சு என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி வரும் இப்போ ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணால் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் சம்திங் வரும் இது இந்த பாயிண்ட் செவன் த்ரீயை வந்து செவன் ஃபைவ்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்ராக்சிமேட்டாக அப்போ ஏழரை பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் அப்போ முக்கா வந்து ரெண்டு முறை மல்டிப்ளை பண்ணால் ஒன்றரை ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் என்னோடய ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் மீட்டர் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்பீடு கண்டுபிடிச்சிட்டேன் ஓகேவா இதுதான் கொஸ்டின் கேட்குறாங்க இது கண்டுபிடிச்சிட்டோம் எந்த ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணல இந்த மாதிரியான எலிவேஷன் கொஷினில் இருந்ததுன்னா நீங்கள் எடுத்து உடனே சால்வ் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக வரும் வாலினா எனக்கு டெலகிராம் குரூப்பில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கொஷின் இன்ட்ரெஸ்டிங் இருக்கிற கொஷின் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக நான் எடுத்து அடுத்த முறை வீடியோ எடுத்து அப்லோட் பண்ணி விட்டுருவேன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான சம்பந்தம் நம்ம எடுத்துருக்கோம் ஒரிஜினலாக ஒரு கொஷின் பேப்பர் எடுத்து அதில் இருக்கிற கொஷின் எப்படிலாம் சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்த ஃபார்மில் எல்லாமே எல்லா சமையும் சால்வ் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் இந்த மாதிரி நிறையா சம்ஸு நான் குரூப் டி என்டிபிசி ஜெய் எஸ்எஸ்சி எல்லா எக்ஸாம் இருக்கிற கொஷின் பேப்பர் எடுத்து நான் டவுன் இதுமாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கொஷின் எடுத்து அப்லோட் பண்ண போகிறேன் ப்ளஸ் அட்வான்ஸ் மேக்ஸ் நிறைய வீடியோ போட போகிறேன் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டிங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களும் பார்த்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக சந்தோஷம் போடுவாங்க ஓகே தேங